போசணும் யார் ஒரு ஆள் போவதுன்னு சொல்கிறோம் யார் ஏண்டா போனேன்னு சொல்கிறோம் யார் மூணாவது ஆள் ஏன் போயிருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் யார் நாலாவது ஆள் இது இப்படியா செஞ்ச இப்படி செஞ்சுருக்கலாம் தானேன்னு சொல்கிற ஆள் யார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க உள்ளோம் நீங்கள் நெச்சிங்கிறீங்க உள்ளூர் ஒரே ஆள் தான் பண்ணுங்கிறான்னு கிடையாது ஊரா முட்டாலாம் இருக்கிறான் நீ எங்கெல்லாம் பச்சை போன வந்தியோ அத்தனை பேர் அத்தனை ஆங்கிளில் மேக்கப் பண்ணி உள்ளே உட்காந்துக்கிறாங்க நான் வந்த நோக்கமே எதுரான்னு கேட்டேன்னா நான் என்ற நினப்பில் உள்ள இருந்துக்குன்னு என்னென்னவோ என்னை செய்யுது இல்லை ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் பேர் வச்சுன்னு பேசிக்கிது இல்லை இந்த பஞ்சபாண்டவர்களுக்குள்ளே போர் நடந்தது இல்லை அந்த போர் உள்ள நடந்துன்னே இருக்குது வன்முறை நடந்துன்னே இருக்குது உள்ளோம் அந்த வன்முறைக்கு வித்துடுறதுக்கு பேர் உள்ளுணர்வு மிகப்பெரிய போராட்ட காலங்களில் எது உருவாக்கி வச்சுக்குது நான் உங்களுக்குள்ளே இருப்படுற உள்ளுணர்வு தான் ஒன்று சரிந்து ஒன்று தப்புந்து ஒன்று செய்யுந்து ஒன்றை செய்யாதுன்னு என் செஞ்சிருந்து என் செய்யலந்து இவன் சரிந்து இவனை எடுத்துக்க வந்து இவனை பிடிச்சிக்க வந்து இவனை எது தெரியுமா நீங்கள் உன்னரால் பிடிச்சிருங்க யார் என்ன மகானா உங்களை கூட நீங்கள் சண்டை போட முடியாது போது ஒரு ஏற்ற வழியை கண்டுபிடிங்க என்ன என்ன எவ்வளோனா ஒரு மகான் இருந்தார்னா அதை ரவுடி தான் பண்ணுவேன் இவனுங்கெல்லாம் வந்து உங்கள் மனசை இன்னும் சண்டை போகிறதுக்கு வன்முறையாகிறதுக்கு இல்லை உங்களை கோழையாகிறதுக்கு வந்தவனுங்க நீ என்ன ஆகிட்ட கோழை ஆகிட்டார் நானும் தான் வந்துக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் அந்த உள்ளுணர்வு கிட்ட ஒழுக்கமாக பேசு சரினா சரி சொல்ல சொல்ல தப்புனா பாருங்க உங்கள் உள்ளுணர்வு அசிங்கப்படுத்தி வச்சது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சமூகம் உங்களை நீங்களே மதிக்காத அளவுக்கு உங்கள் உணர்வு தான் சொல்லுது நீங்கள் தான் வேறு யாரும் உங்களை வந்து கூடலாம் வரல உங்கள் தட்டில் சாப்பாடு உங்கள் உங்கள் கையில் உங்கள் உங்கள் கையில் உங்கள் உணவு நீங்கள் குற்ற உணர்வோடவே சாப்பிட்றீங்க உங்கள் உணவை உங்கள் உணவை நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்றீங்க இது யார் செஞ்சா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ரவுடி கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுக்கிறீங்களா அந்த ரவுடி நான் சொல்கிறேன்னா அதெல்லாம் கேட்டுனேங்கிறீங்களா ஒரு நாள் அந்த ரவுடி நான் டேமேஜ் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு உங்களே சாவஷ்ட மாதிரி இருக்குது இப்போ உங்களுக்குள்ளே ஒரு ரவுடி வச்சுக்கின்னு நீங்கள் போச்சுன்னு கிறீங்க அது வச்சு அதை இதுன்னு பண்ணி தந்திரங்கள்லாம் கமிச்சுன்னு அவ அப்படியே உடஞ்சிட்டாரு அப்படி நெகிழ்ந்துட்டாரு அது அது ஆகிட்டார் அவர் ஆகிட்டார் நீ என்ன ஆகிட்டாரு அவர் அடுத்து புகழ்பாடுறதே ஒரு வேலையை வச்சு தெரிஞ்சுங்கிற யாரை மதிக்க மாட்டேன்ற நீ நான் கருணையானு சொல்கிறது உன்னோட உயர்வானவன் இல்லை நீயும் அதே தான் நான் கடவுளை உணர முடியும்னா நீயும் நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்னா நீயும் நான் கொண்டாட முடியும்னா நீயும் எனக்கு மூன்றாவது கண்ணு இருக்குதுன்னா உனக்கும் சக மனிதன் நீ செஞ்சோற்று கடன் தீர்க்க சேராத இடம் சேர்ந்து வஞ்சத்தில் வீழ்ந்தா எடா கண்ணனா நீ யார் நீ என்ன தான் ஆயிட்டுக்கிற இல்லை கோழையை உனக்கு மீச வேணுமா முருகா தேசமா முருகாது இன்னும் ஆயிட்டுக்கிற சமூகத்தோட பழகி என்ன ஆனே அது நன்றி உணர்வாகிறதுக்காக என்ன ஆயிட்டுக்கிற நீ ஒரு தர்ம பிறப்பு தான் என்ன ஆனே ஆயிரம் இல்லை பத்து இல்லை கோடி இல்லை கடவுள் ஒன்று தான் கடவுள் எனக்கும் உனக்கும் என்ன தான் ஒரே கடவுள் தான் ஆளாளுக்கு ஒரு கடவுள் கிடையவே கிடையாது ஆளாளுக்கு ஒரு மதம் தேவையே இல்லை எல்லாரும் யாராக தான் கடவுளோட பிள்ளைங்க தான் யாருக்கும் தந்தை யார் தான் கடவுள் தான் ஏகமாக இருக்கிறது அது தான் கடவுள் மட்டும்தான் கடவுள் மட்டும்தான் சொல்லிட்டு நான் உனக்கு ரூல்ஸை மட்டும் கொடுக்க மாட்டேன் ஏன் வாழ்க்கை உனக்கு மட்டும்தான் அவன் சொல்கிறபடி வாழ்த்துக்கு நீ வரல நீ சொல்கிறபடி வாட்டு தான் நீ வந்துக்கிற வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து உள்ள உணர்வு நான் உள் உணர்வு வெளி உணர்வு உனக்கு தப்போ வெளி உணர்வுக்கு தான் இல்லையா இருக்குது தொடருது கிள்ளுறது அடிக்கிறது பேசுறது இதெல்லாம் என்ன ஆகுது வெளி உணர்வு இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து செவி வழி தொடு சிகிச்சை அப்படின்றாங்க எப்படின்னா பேசி கரெக்ட் பண்ணால் அது பேர் என்ன வாய் வழியாக பேசி கரெக்ட் பண்ணுறது பேசுறது போகிறது சரியில்லை திட்டுறது போகிறது இப்போலாம் நம்ம பேசுறதுனா எங்கே நடக்குதுன்னா வெளி உணர்வு அப்படி தானே இப்போ ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்க அது எங்கேருந்து நடக்குதுன்னா வெளி உணர்வு ஏதோ ஒரு சம்பவம் உங்களை பார்க்குறீங்க அது எங்கே நடக்குது வெளி உணர்வு இப்போ உள்ளுணர்வுன்னா 
முதல்ல உணர்வுனா தொட்டா என்னத்தை தொடுறாங்கன்னு தெரியுது காமத்தோட தொடுறாங்க பாசத்தோட தொடுறாங்க அன்பா தொடுறாங்க கோபமாக தொடுறாங்க வெறுப்பாக தொடுறாங்க தள்ளி போக சொல்கிறாங்க இல்லை கிட்ட வர சொல்கிறாங்க தொட்டதே தெரியும் ஒரு குழந்தை கை நிற்றான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருனாக்கா அன்பனாலே இருக்கலாம் கையை விளக்கலாம் அடிக்கலாம் ஒருத்தர் சொன்னே சொல்லிட்டு நான் கையை நீட்டினா குறுக்க ஒருத்தம் வந்துட்டாண்டு அடிக்கல அவர் கையை நீட்டிக்கிறாரு ஒருத்தர் குறுக்கு வந்து வேகமாக மூஞ்சி வச்சுன்னுக்கிறாரு ஆமாம் அது மாதிரியே நடந்துருக்குது அது நல்லா இருக்கும் அதை கேட்கும்போது சொல்கிற படிதான் இருக்கிட்ட இருக்குது அது ஒன்றும் இல்லைங்க யா நான் கையை நீட்டினேன் வேகமாக வந்து மூஞ்சி வச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் வெளிய உணர்வு ஆ உள் உணர்வுனா இங்கே தான் பெரிய விஷயமே நடக்குது எனக்கு எனக்கு மேலேருந்து கடவுள் உத்தரவு போட்டுக்கிறார் என்னன்ட்டே என்னன்ட்டே என்னவனா என்னன்ட்டு மட்டும் சொல்லாதீங்க என்னவனா யார் யார் உத்தரவு போடுவார் அவர் கல் சமக்க மாட்டார் மனு சமக்க மாட்டார் கலவு கலக்க மாட்டார் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டார் ஆனால் எனக்கு ஒரு கோயிலை கட்டுன்னு மட்டும் உத்தரவு போட்டிருப்பாங்க அவர் என்ன பண்ணுவார்னா இருக்கிற ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் கூப்பிட்டு வச்சு என்ன பண்ணுவார் உத்தரவை நிறைவேற்றிட்டு இருப்பார் இந்த உத்தரவு யாருக்கு வராதுன்னா கடற்கோடி மனுஷனுக்கு வரவே வராது ராஜாவுங்களுக்கு மந்திரிங்களுக்கு வசதியாகவங்களுக்கெல்லாம் இந்த உத்தரவு வரும் இந்த கடவுள் யாருக்கு உத்தரவு கொடுக்குறாரு பார்த்தீங்களா ஒரு குடியாதவனுக்கு வந்தனா வராது அப்படியும் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன் பத்துன்னு இருப்பான் கனவு கற்ப மனசுலேயே கட்டிருப்பான் அந்த கோபுரத்தை இப்போ ராஜா பிசிக்கலாக கட்டினதை விட மனசால் கட்டினார் பற்றியா அதுதான் ராஜா ஏன் பண்ணுறாருன்ற மாதிரியே இருக்கும் ஆமாம் அந்த கரடி இது தானே வந்து பண்ணிட்டு போடான்ட்டு இந்த கரடி ராஜா கதையை மறக்கவே முடியல நம்மளால் உயர்ந்த தத்துவத்தை சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கிறான் அந்த ராஜா ஏன் பண்ணுறாரு கரடி இதானே இது தானே வந்த அப்படின்னு சாப்பாடு கட்டின்னு போயிருக்காரு காலையிலே போயிருக்காரு டெய்லியுமே அம்பு மிஸ் ஆகினே தான் இருக்குது அந்த கதை நேரம் வந்து எதனா பண்ணுறது போ துட்டி ஆண்டு அம்பு வரைய எடுத்துன்னு வந்துடுறேன் வம்புக்கு நாச்சுன்னு அந்த கரடிக்கு ஞானம் இருந்துருக்கு இந்த மனுஷனுக்கு ஞானம் ஒன்றும் வரவே வைக்க முடியல என்னால் என்ன பேசினாலுமே உள் உணர்வுன்னு தானே பேச வந்தீங்க நீங்கள் ஏன் கரடி கதைகள்லாம் போனீங்க கரடி கதை விமர்சனம் பெருசாக எல்லோரும் பார்த்துட்டானுங்க வர லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் பார்த்துட்டுருக்காங்க அதை கூட ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பொம்பளை வந்து அதை வர பேசி வர காட்டுது நல்லா தாங்க இது வர கேட்குறதுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து வர கேட்டுக்கிறோம் நம்ம வர வழி இல்லை யோ நீ பார்க்குற ஏன்னா அது வருதுங்க நான் பண்ணு ஃபேஸ்புக்கில் போய் நான் 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 போட்ட ரீல்லாம் வருதுன்னு பார்த்தா கூட கூட ரெண்டு ரெண்டு நிறைய ரெண்டு மூணு ரீல் வருது பார்த்து தான் தொலைக்கணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நிமிஷம் ரொம்ப பிரச்சனை இல்லை 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 ராஜா கதை மந்திரி கதை அவன் கதை இவன் கதை எல்லா கதையும் பேசிட்டு என்ன சொல்லணும் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க இண்டூஷன் இல்லூஷன் வேற இண்டூஷன் வேற எனக்கு தோணுச்சிங்க எனக்கு அப்போவே தோணுச்சு எப்பவே பொண்ணு பார்க்க போனல்ல அப்பவே தோணுச்சு இந்த பிள்ளை நமக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டான் என் பேச்சை கேட்டீங்க நீ எங்கடி சொன்ன சொல்ல விட்டீங்க என்ன சொல்லியிருக்க வேண்டியது தான் அடி அப்புறமா நான் சொன்னால் நீங்கள் எதனா என் மேலே பழியப்படுங்க இன்னும் அதை கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் சோமனாக தோணுச்சு சில பேருக்கெல்லாம் எதனா சொன்னேன்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு முதலே தோணிச்சு தெரியுமா இது நம்ம அப்போ தான் புதுசாக ஒன்று தோணி சொல்லியிருப்போம் எனக்கு தோணிச்சுன்னுவாங்க நம்ம எதனா ஒன்று செய்வோம்மா இது எனக்கு தோணிச்சு எப்படி செஞ்சிங்க நீங்கள் அப்படின்னுவாங்க பார்த்துக்கிறீங்களா உண்மையை தான் சொல்கிறாங்களா நமக்கே சந்தேகம் வந்துடும் நான் நினச்சேங்க எனக்கு இட்லி இருக்குன்ட்டு கரெக்டாக இட்லி தான் இது உண்மையை தோணிச்சே அப்போ உண்மையாக தோணலையா தெரியாது நமக்கு என்ன பண்ணாது பொய்யும் இருக்கலாம் நெய்யும் இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது பொய்யா கூட என்ன பண்ணலாம் ஒருத்தர எனக்கு முன்னாடியே எனக்கு என்ன பண்ணிச்சே தோணுச்சு எனக்கு அந்த மனுஷனை பார்த்தோன்னே எனக்கு தெரிஞ்சுது இந்த உலகமே ஒரு நாள் உன் காலில் உழ போகுதுன்னு எனக்கு அப்பயே என்ன பண்ணிச்சே அப்பயே தோணிச்சு ஊந்துருக்க வேண்டியது தானே அவர் ஊந்துருக்க மாட்டாரு அவர் தோணிச்சு ஏட்டு போயிட்டு ஒரு இரநூறு வருஷம் பொறுத்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவருக்கு அப்பயே தோணிச்சு இதெல்லாம் ரொம்ப மோசம் ஒருத்தனை புகழ்றதுன்னா எந்த அளவுக்கு புகழ்றானுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னை கேவலை பற்றி சாக்கடையில் உள்ள பாதால பாதத்துக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஆறு மாதிரி இன்னத்தில் புகழ்றானு இந்த புகழ் விரும்பிங்களை புகழ்ந்து புகழ்ந்து
சிவாஜி கணேசன் சொல்லுவார் நான் இறைவனை தவிர வேறு யாரும் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் புகழ மாட்டேன் இளவரசி ஆனாலும் நான் என்ன பண்ண மாட்டாங்களே உழவு மாட்டேன் அப்படின்னோடனே யானை வச்சு அம்மி சா வச்சலான்னு திட்டம் போட்டிருப்பாங்க யானை வந்து உஷாராகி அவர் மெதிக்காமல் போட்டுருவோம் ஆனால் யானை இப்போ வந்து பாட்டுருவார் மனிதன் என்ற போர்வையில் மிருகம் வாழும் நாட்டிலே பூனை அல்ல புலிதான் என்று போக போக காட்டுகிறேன் மனிதன் என்ற போர்வையில் மிருகம் வாழ்கிற நாட்டில் இவர் என்ன வாழ்கிறாரா பூனை இல்லை புலின்றாரு அது மட்டும் என்ன நம்ம பாட்டை கேட்டு அசந்துட்டு இருப்போம் யோசித்து பார்த்தா அவனும் ஒரு மிருகமாமா மனிதன் என்ற போர்வையில் மிருகம் வாழ்கிற நாட்டில் நான் என்னன்னு சொல்ல போகிறேன்ப்பா பூனை அல்ல தத்துவம் உயர்ந்த தத்துவம் ஆமாம் அவர் எப்பவுமே தத்துவ பாட்டில் தெளிவாக தான் என்னன்றான் சிலது சாராய போதில் சரியாக ஒன்றிருக்கும் ஆனால் என்ன சொன்னுப்பா கல்லெல்லாம் மாணிக்க கல்லாகுமா கலையெல்லாம் கண்கள் சொல்கிற கலையாகுமா சொல்லெல்லாம் தூய தமிழ் சொல்லாகுமா சுவையெல்லாம் இதே சேர்ந்தும் சுவையாகுமா பல்லு வழக்காக கட்டி எப்படி இருக்கும் சுவை எனக்கு தெரியல பக்கம் டோ பஸ்ட்டு இல்லை கஞ்சா பஸ்ட்டு வந்து ஒத்தி மொத்தம் கொடுத்தாருனா எப்படி இப்படி சுவை நல்லா இருக்கும் எல்லாம் சுவையெல்லாம் இதே சேர்ந்தும் சுவையாகுமா நான் என்ன ஆகுது பார்க்க நல்லா கொதிப்பிட்டு வந்து மொத்தம் கொடுத்தா என்ன ஆகுது சுண்ணாம நிறைய போட்டு கொடுத்தா என்ன ஆகும் கேட்க முடியாது எனக்கு உள்ளுணர்வு என்னென்னவோ சொல்லுது உங்களுக்கு சொன்னால் புரியுமா அப்போ உள்ளுணர்வுன்னு ஒன்று இல்லையா இல்லை இருக்குதுன்றதுலாம் பிரச்சனையே கிடையாது முதல்ல உள்ளுணர்வுனா என்ன அது முதல்ல பார்க்கணும் நம்ம இப்போ வெளி உணர்வு தெரியுது நமக்கு இப்போ வெளி உணர்வுனே கோட்டை விட்டுக்கிறோம் நல்லா சொல்லிடுறோம் மனிதன் என்ற போர்வையில் நல்ல பாட்டு மாதிரி தெரிஞ்சுதா இல்லையா இப்போ நான் சொல்லும்போது தான் என்ன தெரிஞ்சுது அட பாவி பாவனும் அவனும் என்னவான் இவ்வளோ சொல்லி அவனும் என்ன சொல்லிடுறான் பூனை இல்லை புளின்ற அது மட்டும் விலங்கு இல்லையா மிருகனா இப்போ புளியாக இருக்கணும் ஏன் புனை பூனையாக இருக்கக்கூடாது ஆம் மொத்தம் மிருகமாக இருக்கணும் இருக்கக்கூடாதா மிருகமாக இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா இருக்கக்கூடாதுன்னா பூனை என்ன புளினா எந்த மிருகமாகவும் இருக்கக்கூடாது மிருகம் தான் சிங்கமாக மட்டும் இருக்கலாமா கிடையாது தானே மிருகமாகவே இருக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணணும் இல்லை மிருகத்தில் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு எந்த மிருகமானா இருந்துக்கலாம் ஏன் மனிதன் என்ற பொருள் மிருகம் வாழ்ந்து நான் வந்து நான் கழுதை எல்ல கங்கார் என்று போக போக காட்டுகிறேன் கங்காரம் கூட கட்டலாம் தானே ஏன் குழந்தை உள்ள மடியில் வச்சுங்க தான் இல்லையா ஆ துணி வாங்கி புள்ளி வகை கட்டினு நான் கங்கார் என்ன வேண்டி தானே இப்படி கட்டின்னு முன்னாடி வைத்து முன்னாடி தொப்பில் கீழே வைக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு சங்க சாமியார் தொப்பில் கீழே வந்ததே இல்லை அது யாருன்னா தெரியாது எனக்கு தொப்பில் கீழே வந்ததே கிடையாது அவர் ஆனால் கத்தி கீத்தின்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க உள்ளுணர்வு அப்படின்னு ஒன்று எப்படி நமக்கு வந்தது முதல்ல மனிதன் சிந்திக்கிறான் உள்ளே எண்ணம் விடுறான் உள்ளே ஒன்றா பண்ணுறான் யோசிக்கிறான் மூளைக்குள்ளே எண்ணங்கள்லாம் எழும்புது எண்ணங்களை ஒரு ஆற்றுப்படுத்திக்கிறான் ஒரு ஒழுக்கமாக இருக்குது அந்த எண்ணங்கள்லாம் ஆற்றுப்படுத்து ஒழுக்கமாக வந்ததுக்கு காரணம் ஏதோ ஒரு மொழியை கற்றுக்கிறான் அந்த மொழி வழியாக தான் அந்த எண்ணங்கள் வருது எண்ணங்கள் எப்படி தான் தோன்றுது ஒரு மொழி வழியாக தான் எண்ணங்கள் தோன்றுது உள்ளுணர்வு எதில் வரும்னா மொழியில் தான் வரும் ஒரு மொழியில் தான் அப்போ உள்ளுணர்வு தோணின உடனே என்ன ஆகுதுன்னா இவனுக்கு என்ன நினைக்கிறானோ என்ன நடக்குதோ என்ன இவன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அது அவங்க கொண்டு வந்து என்ன ஆகுது அப்பப்பா வந்து நேருது இப்போ நமக்கு ஒரு உள்ளுணர்வு வந்து நல்லா கனவு காண்ற தூங்கி நிற்கும் போது விநாயகர் வந்து சொல்கிறாரு உன் பிள்ளை பத்தாவது அடங்குள்ளே பாஸ் பண்ணிடுவா குச்சி பிள்ளையார் கோயிலுக்கு மூணு வாட்டி வா இல்லை நூறு தேங்காய் ஓடி கனவுல வந்து சொல்லுவார் இது வேற ஒரு மதக்காரனுக்கு வருமா ஏன் அவனுக்கு தெரியாது அவர் உச்சி பிள்ளையார் கோயில் தேங்காயெல்லாம் அவருக்கு என்ன பண்ணாது தெரியாது ஏன் தெரியாது அப்போ உள்ளுணர்வு வராது ஏன் எதாவது தெரிஞ்சிச்சேன்னா அது உள்ளுணர்வாக வந்துடும் அது கனவுல வந்து என்ன பண்ணுவார் விநாயகரே ஆமாம் தேங்காயத்தன் போய் உடைக்க வேண்டியது தான் மூணு நாள் ஏன் அவர் சொன்னார் இவன் போனால் மூணு நாளாக போய் நிற்பான் நினைக்கிறீங்க ரெண்டு நாள் போய் மந்துட்டு இருப்பான் இப்போ பிள்ளை மார்க் கம்மியாக வாங்கிட்டு இருப்பான் என்ன காரணம் ஒன்றுணர்வு உங்களுக்கு சொல்லிச்சு மூணு வாட்டி போக சொல்லி என்ன பண்ண இப்போ அவனே அவனே என்ன திட்டி நிற்பான் தப்பு பண்ணிட்டான் நெசி எப்படி இதை விட்ட பண்ணாட்டி வர திட்டுவான் நான் அவங்க கிட்ட சொன்னா மூணு வாட்டி போனான் மூணாவது வாட்டியாம்மா ஞாபகம் பத்தில் அணி தாங்க கோமனம் கட்டிருந்தா என்ன பண்ணுறது இதெல்லாம் பேசுகிறா பாரு நல்லா பேசின வந்தான்ல திடீர்னு பொம்பளை அது வர சிரியாக பாருங்க பொம்பளைங்களுக்கு 
இதில் ஒரு குடும்பமாக உட்காந்து பார்த்துக்க முடியுமான்னு கேட்பான் அவங்க வீட்டில் காமனே கட்டுறதில்ல அவங்க பிளைன் லேடிஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து அப்படி போகிற போதே அப்படியே புனித வழிங்க டேய் நாடகத்து தானே பேசுகிறேன் நானே சொல்லிட்டேன் பேசும்போது பஃபுன் பேசணுமா இல்லையா அப்பப்போ போகும்போது எப்படி இருக்குண்ணா ஒன்றுமே என்ன காரம் தரலாம் உப்பு சப்பு இல்லாமல் என்ன பண்ணுவான் தூங்கிட மாட்டான் ஆனால் அவன் தூங்கி நிற்பா நான் பேசினேன் பெண்ணே அது தூங்காமல் பே இப்போ இருக்கிறதுக்கு டக்குன்னு எதனா ஒன்று பேசினா என்ன ஆகுவான் ஆ ஓகே அப்பா என்ன இப்போ அவனு இது இது என்ன டக்குன்னு முடிச்சுப்பான் இவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ போகும்போது ஏதோ ஒன்று பேசினா பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது சார் உள்ளுணர்வு பேசுறீங்க அது ஞாபகத்து வச்சுங்க ம் உள்ளுணர்வு எப்படி வந்துப்பேன் எனக்கு ஆனால் உணர்வு எப்படி வரா அவர் எதெல்லாம் புரிதமானு நினைக்கிறாரோ அதெல்லாம் உன்னதமானதான் நினைக்கிறாரோ எனக்கு எனக்கு நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது நான் வந்து சிவன் தலையில் மடியில் பார்த்துக்கின்னு பார்வதி மடியில் கால் நீட்டியிருந்தேன் அந்த அம்மா என்னை பிடிச்சி விட்டுருந்தான் எனக்குப்பா சொன்னால் ஒத்துக்கா போகிறீங்க அது என்ன ஃப்ரேம் போட்டு வீடு எல்லாம் எடுத்தால் நீங்கள் நம்மளால் நான் முடி சத்தியமாக கடவுள் சாட்சியே எனக்கு அது மாரி ஒரு கனவு வந்து எனக்கு அதில் தான் ஒரு வேலை கடவுள் கூட இப்போ பத்தங்க இருந்தால் உங்கள் உள்ளே என்ன சொல்கிறது எனக்கு தெரியலையே நான் பேசினுக்கிறேன் உங்களுக்குள்ளே உள்ளே ஒன்று ஓடினுக்கும்ல நான் பேசி படம் காமிச்சுன்னுக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் ஒன்று கற்பனை பண்ணினே பண்ணிக்கிறீங்க ஐயாவுக்கு இது மாதிரி ஆகுது அப்போ பார்த்துருக்கிறாரு நீங்கள் எந்த சீவனை கற்பனை பண்ணிப்பீங்க இப்போ தலையில் பாம்பு இருக்குமா கொண்டை போட்டு மாட்டார் அவர் ரிப்பனே பாம்பு தான் அப்படி தானே தலைக்கு தலை ஒன்றா ரிப்பன் தானே அது ரிப்பன் பாம்பு கழுத்தில் போட்டோம்னா ஆரம் ஆர பாம்பு இங்கே போட்டாக்கா வங்கியா ஓ வங்கி வங்கி பாம்பு இங்கே கட்டினா பிரேஸ்லெட்டு அது ஒரு பாம்பு கண்ட காலில் கட்டினா நீங்க நான் பத்தனுக்கு போது இவ்வளவு பாம்புக்கு பதில பத்துனே எதனா ஒரு பாம்பு கட்சிதுன்னு நினைக்கிறீங்க அது குழந்தையா இருக்கும்போது நான் கண்ட கனவு இப்போ வரமாட்டேங்க நானும் ட்ரை பண்றேன் சிவன் தரல நம்ம படுக்க நான் குழந்தையா இருக்கும்போது பத்துன்னு ஏன்னா நான் சிவபக்தனா இருந்தேன் மதபக்தனா இருந்தேன் மதப்பற்றாளனா இருந்தேன் ஆனால் என்ன வந்து எனக்கு அப்படி ஒரு கனவு வந்தது இன்னைக்கு ஏன் அப்போது எண்ணங்களும் எண்ணங்கள் ஏற்படுத்துகிற விஷயங்களும் அதில் அதிலேருந்து ஏற்படுற அலைகளும் உருவாகி ஒரு தொகுப்பாக மாறி ஒரு கனவாவோ அல்லது உள்ளுணர்வோ நான் கற்பனை பண்ணிக்கிறேன் அப்படி தானே இல்லை உண்மையிலே வந்தா இந்த உள்ளுணர்வோட உச்சம் தான் கடவுள் என்ன கூட பேசினாருன்றான் ஒருத்தனும் அவனுக்கு என்ன நான் தோன்றிச்சோ அத்தனையும் சொல்லிவிட்டு இதெல்லாம் கடவுள் சொன்னார் சரியாக வரதுதான் இல்லையா இவ்வளோ சில விஷயம் நான் சொல்லலாம் நான் சொன்னால் பயமாகுது எனக்கு துடிக்குது இது வரைக்கும் வந்து நிற்கிது அப்படியோ இங்கே நிற்கிது கட் பண்ணிட்டு உனக்கு வரலாம் பொழுது அப்படி இது அவர் வரும் நாளிலே அன்னை கரம் அசைத்து அன்பாய் கூட்டிட்டு சென்று கொள்வார் அதுக்கு முடியும் சிலம் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த உலகம் அழிய போகுதுன்னா சில பத்து பத்து விஷயம் நடக்கும் ஐயோ இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்காதீங்க நான் கேட்டு குட்டி சேரா போயிடுங்கன்னு உங்க உள்ளுணர்வு சொல்கிறேன் அதனால் நீங்களே செத்துருவீங்க ஏன் கடைசி காலம் பொழுது அவர் வந்தாலும் வந்துடுவார் நீங்களே என்ன ஆகிடுவீங்க இந்த மாதிரி கேடு கட்ட புக்கு கேடு கட்ட வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகிடுவீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு உள்ளுணர்வு சொல்லும் என்ன இருந்தாலும் கறி சாப்பிட்றது தப்பு தானே லக்ஷ்மின்னு கூப்பிட்டா வருது கோமதின்னு கூப்பிட்டா வருது ஆட்டு கூட பேர் வச்சு கூப்பிட்டா ஆட்டின்னு தான் வருது ஆட்டுக்கார ஆள் மேலே படம் பார்க்கல போல் அது என்ன அந்த குண்டான அழகாக எடுத்துன்னு போவோம் கஞ்சியை குரங்கு மேலே ஏற்றின்னு சண்டை போட போவோம் ரேப் பண்ண வருவாங்க காப்பாற்றும் இவனுக்கு ஆட்டுக்கார ஆள் மேலேயே பார்க்கல போல் எல்லாரும் ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்டுக்கிறானுங்க ஒரு முறை ஆட்டுக்கார ஆள் மேல் படம் பார்த்தா ஆட்டு கறி சாப்பிடுவீங்க ஐயோ உன் பார்க்கவே இல்லை போல் அது யாருன்னா ஆட்டுக்கார ஆள் மேல் படம் பார்த்தீங்களா தயவு செய்து இந்த வீடியோ கமெண்ட் எடுத்தபடி ஆட்டுக்கார ஆள் மேல் பார்த்துட்டு வந்து எழுதுவோம் அந்த படம் ஆச்சு கொஞ்சம் பேர் பார்க்கட்டும் அந்த அலமையில் அந்த ஆடு எப்படி காப்பாற்றான் பார்த்தீங்களா படம் யாரெல்லாம் பார்த்துக்கிறீங்க அதில் காப்பா சிறப்பெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் காப்பாற்ற பார்த்தீங்களா முட்டும் போய் சாப்பிட்றீங்களா உங்களுக்கு அறிவு இல்லை சாப்பிட்றவனுக்கு உள்ளுணர்வு வேறா சாப்பிடாதவனுக்கு உள்ளுணர்வு வேறா இந்த உள்ளுணர்வு எங்கேயும் டேமேஜ் ஆகிட்டு இருக்குது தெரியுதா வெளிய உணர்வு தான் உள்ளே போய் உள்ளேருந்து வந்தால் அது உள்ளுணர்வுன்னு போய் சொல்லுங்கிறீங்க வெளியே ஒரு உணர்வு உள்ளே ஒரு உணர்வெல்லாம் இல்லை வெளியே உணர்வு இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆற்று பத்துவே இல்லை 
என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு பதினெட்டு வயசு இரு பத்தொம்பது வயசு ஆகுது பத்துன்னுக்கிறீங்க அப்படியே நீங்கள் வந்து அந்த தேவதைங்க புக்கெல்லாம் படிக்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு அந்த மூணு வாரம் கொடுத்தாங்க பாருங்க அந்த படத்தை பார்த்தீங்க அவர் மேலேருந்து நடந்து போனாருன்னா பூ பின்னாடி வந்துருமே காலமக்கெல்லாம் அவர் அந்த வயசுலேயே கிறாராமா அது வந்து சொரூப சா சொரூப சமாதி அது பேர் அரூப சமாதி சொரூப சமாதி சமாதிங்களை பல டைப் அந்த மாதிரி டாப்பு அந்த அந்த சாமியார் அணிஞ்சிட்டுருக்கிறாரு அவர்கிட்ட போய் ஒரு வரம் கேட்க போய் இருந்து காத்தாடி விடுவேன் அது விடுவேலாம் சொல்லி காத்தாடிலாம் விட்டு மூணு வாரத்தில் ஒரு வாரத்தை மட்டும் மன்னன் கிட்ட கேட்டு அரசியல் பார்த்தீங்களா பெரிய சண்டையெல்லாம் பாபா இச்சி இச்சி தா அது நூறு இச்சி ஆவுதான்னு பார்ப்போம் அதில் வெள் வெள் வெளிநாட்டுக்காரங்க வெள்ள வெள்ளையாக இருப்பாளுங்க வெள்ள ட்ரெஸ் வர போட்டுக்கணும் தொடர்கடெல்லாம் வெள்ள வெளியே நீட் நீட்டாக இருக்கும் அவளுக்கு வந்து ஆடுவாங்களா அவனுக்கு பதினெட்டு வயசு பார்த்துட்டு வந்து பத்து ரூபாயா ஆடுறவங்க வேற எல்லாம் வேலை செஞ்சுருவாங்க காலு ஜெட்டியெல்லாம் ஈரமாயிட்டு இருக்கும் போட்டு இந்தியாண்ணா சார் ஜெட்டி போடலன்னா லுங்கில் ஈரமாயிட்டு இருக்கும் சார் நான் சார்ஜ் தான் போடுவேன் சார்ஜ் ஈரமாயிட்டு இருக்கும் எதுவுமே போட மாட்டேன் கைட்டி போட்டு பெட்ஷீட் மட்டும் போட்டு போனால் பெட்ஷீட் ஈரமாயிட்டு இருக்கும் கட்டில் வச்சு ஈரமாயிட்டு இருக்கும் ஆகமத்தில் ஈரமாயிட்டு இருக்கும் உனக்கு தான் எந்த நீ கற்பனை பண்ணீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று பதினெட்டு வயசு அவ்வளோ நடத்தும் இப்போ உன் உள்ள ஒரு எது வரைக்கும் போயிடுச்சின்னு கேட்டியாண்ணா உன் உடம்புலேருந்து ஒரு பொருள் வெளியால் தள்ளுற அளவுக்கு உன் உணவு எப்படியாவது தூரம் போயிடுச்சே உள்ளுணர்வு சொல்லுது புரிஞ்சிச்சா உள்ளுணர்வு என்ன என்ன புரியலையா பாருங்க இப்போ பதினெட்டு வயசு பையனுக்கு அந்த மாதிரி உள்ளுணர்வு ஐம்பது வயசு ஆளுக்கு லாட்டி டச்சிச்சு ஏன் இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ அடுத்த கட்டம் என்ன பணம் ஒன்று பேரனுக்கு பேத்திக்கு எல்லாருக்கும் சுவிட்டு பாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாரு தீபாவளி தடப்பூர்லாம் கொண்டாடி இருப்பார் காணவில் கொண்டாடி ஏந்துடுற டைம் அது இருக்குவா சே கவனவில் கூட என்ன பண்ண முடியல என்னால் இன்னைக்கு போதே இருக்கும் இல்லை எதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிடணும் யார் இப்போ இவரோட உணர்வு எப்படி இது அப்படின்னா உள்ளுணர்வே இல்லையா அப்படின்னா இருக்குதுங்க அது ரெண்டாவது ஆனால் இது காமன் மேனுக்கு இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் என்ன கிடையாது உள்ளுணர்வுன்னு நீங்கள் உயர்வான உணர்வான்னு நினச்சிக்க முடியாது இதெல்லாம் என்ன இது லோக்கலில் வெளியே நீங்கள் சரியாக செய்யாத விஷயங்க வெளி உணர்வு கரெக்டாக இருந்தால் உள்ளுணர்வும் கரெக்டாக இருக்கும் வெளியே உணர்வு கரெக்டாக இருந்தால் நூறு சதவீதம் நீங்கள் சரியாகிட்டீங்கன்னா உள்ளுணர்வு வெளி உணர்வுலாம் கிடையாது நீங்கள் பார்க்கும்போதே எல்லோரையும் சரியாக பார்ப்பீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னே தோணும் உங்களுக்கு பிரச்சனையே வராது காமமாக பார்க்கணுன்னா காமமாக பார்த்துப்பீங்க அது ஆளை பொறுத்து உங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு பேரலிசம் இருந்துதுன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குதுன்னா உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே தேவை இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன தான் பண்ணிப்பீங்க அப்படி பார்த்துப்பீங்க எப்போவுமே தேவை இருக்கிறவங்க கூட அப்படியே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க உசுரம் பண்ணோடனே அதே வேலையாக பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அது வந்து கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு தான் தெரியும் கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைங்களுக்குனா தெரியாது அதெல்லாம் தெரியாது சில ஆணும் சில பெண்ணும் பார்த்துக்கவே முடியாத மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒன்று ஒன்றும் வேறு மாதிரி ஆங்கிள் இருக்கும் அது புளி சிங்கம் கழனிங்களை கூட வாழ்ந்துங்கிற மாதிரி அடந்த காட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வீடு மாதிரியே இருக்காது பெரிய பெரிய ஒரு காடு மாதிரியே இருக்கும் ஆள் ஆளுக்கு நல்லது ஒரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் பல்கலைக்கழகம்னா என்ன ஒருத்தர் மேக்ஸ் படிப்பாங்க ஒருத்தர் சயின்ஸ் படிப்பாங்க ஒருத்தர் ஒன்று ஒன்றும் படிப்பாங்கல்ல அது மாதிரி வீட்டில் என்ன பண்ணிருப்பாங்க இப்போ அப்படிலாம் படிக்கிறது இல்லை ஆள் ஆளுக்கு ஃபோன் எதுன்னு என்னவோ பண்ணுங்கிறாங்க யாருக்குமே தெரியறதில்ல அப்பாவுக்கு தெரியாது பொண்ணு என்ன பண்ணுறான்னு பொண்ணு தெரியாது அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னு அம்மாவுக்கு தெரியாது புருஷன் என்ன பண்ணுறான்னு புருஷனுக்கு தெரியாது பொண்டாட்டி என்ன பண்ணுறாருன்னு சில பேர் இது வந்து நாகரிகம் கருதி யாரையுமே யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அவங்கவுங்க தப்பு இல்லை ரைட்டும் இல்லை ஆனால் இப்படி ஒன்று நடந்துனுக்குது இவங்க உள்ளுணர்வு எப்படி இருக்கான் தெரியாது அளவுக்கு ஒரு உணர்வு என்ன தெரியுது வெளி உணர்வும் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு உள்ளுணர்வும் என்ன ஆயிடுச்சு புள்ள என்ன நினைக்கிறேன் அப்பாவுக்கு தெரியாது அப்பா நினைக்கிறாரு புள்ள இருக்கிட்ட அப்பா போய் சொல்லுவார் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்ட்டு சரிப்பான்னு கேட்டு கம்மத்தும் இனிப்பா கல்லிட்டோடு இருந்தோம் நல்லா இருக்கும் ஊருக்கெல்லாம் சொல்கிறாரு இல்லை இவரே பிள்ளைங்க சொல்லாமல் இருப்பார் என்ன சரிப்பா ஓகே சொல்லக்கூட மாட்டான் சொல்லுங்க போய் மாடி வந்து சண்டை போடணும் போட்டுருவான் நம்ம பிள்ளைய வந்து திருத்துவோம் இந்த மாதிரி யாரப்பா என்ன அடந்த காட்டில் வாழ்கிற கத்தாவே இந்த அருமையான மா இந்த காலை வேலையிலே மாலை நிலையில் இரவு வேலையிலேயே என்னை காப்பாற்றி அருளும் நம்ம ஏன் நம்ம தப்பாக சொல்லிட்ட மாதிரி ஆகிடும் பெரிய குற்றவாளி ஆகிடும் நம்ம உள்ளுணர்வு வெளியுணர்வு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இப்போ உள்ளுணர்வு என்ன சொல்லிச்சு பிள்ளைங்கெல்லாம் நல்லா இரு
செஞ்சுது அது பேச்சுக்கிட்டு தானே செஞ்சுது இதெல்லாம் நல்லா இருக்கணும் போய் சச்சாங்க நடத்துறான்னு சொல்லி உள்ளுணர்வு சொல்லி வந்து பேசிக்கிறாங்க இப்போ உள் இங்கே வெளி உணர்வுங்கள்லாம் சொல்லுது இவன் இது மாதிரி திட்டம் அவனுட்டு திட்ட பேர் திரும்ப அதே உள்ளுணர்வு சொல்லுது என்ன ஏன் அப்படிலாம் திட்டுவேன் இப்போ நம்ம உள்ளுணர்வை திட்டுறதா நம்மளை திட்டுறதாவே தெரியாது புரியுதா முதல்ல வந்து பேசும்போது எப்படி பேசிச்சு இவங்களாம் நல்லா இருக்கணும்னு பேசிச்சு எல்லாம் கொடி பூச்சி ஒன்று என்ன சொல்லிச்சு அதுவே என்ன தான் இருந்தாலும் நீ டீட்டெயிலாம் பண்ண முடியாது உள்ளுணர்வு ஒரே பிரச்சனை இப்போ இருக்கு புரியுதா உள்ளுணர்வு சரியா தப்பா செயல்பட வச்சது எது திரும்ப ஏன் செஞ்சுன்னு கேட்குறது தான் எது அப்போ உள்ளுணர்வு எனக்கு இஷ்டத்துக்கு என்ன ஒன்றா பண்ணி விட்டு என்ன ஒம்பளை எதுவுமே மாற்றும் திரும்ப உள்ளுணர்கிட்டே பேசணும் நான் இப்போ திரும்ப இது மாதிரி பண்ணுறேன் சொன்னதும் நீ தான் பேசிட்டு ஒம்பளை மாட்டிங்கதும் நீ தான் அப்போ பாலிஷாக பேசு திரும்ப உள்ளுணா சொல்லுதே இப்படி பேசாத இப்படி பேசு அப்படி பண்ணாத இப்படி பண்ணு அப்போ உள்ளுணர்வுன்றது ஒழுக்கமாகலாம் இல்லை அதை அதை ஒழுங்காக ஆக்கிறதுக்கு தான் வெளி உணர்வு உள்ளே போதிப்போம் உள்ளேருந்து சொல்கிறது எதுலன்னா என்ன நானே என்ன பண்ணுறதுக்கு பந்தே வழி நடத்துது தப்பு தப்பாக கைட் பண்ணி இதெல்லாம் தப்புன்னு வர சொல்லுது செய் சொந்த எது தான் மாட்டு இருந்து என்ன தான் திரும்ப திருத்திக்கணும் சொல்கிறது எது தான் ஐயோ இந்த உள்ளுணர்வு நல்லது செய்து கெட்டது செய்து தன்னைத்தானே திருத்திருந்து ஒரே டேமேஜ் ஆகுது உள்ளுணர்வு சொல்லுது புரியுதான்னு பாருங்க எல்லாம் விட்டுருவோம் போய் ஏதோ ஒன்று சொல்லிச்சு இப்போ உள்ளுணர்வு சொல்லுவோம் உனக்கு வம்புக்கு என்ன பண்ணுன்ட்டு உள்ளுணர்வு தான் என்ன சொல்லிச்சே அமுகிச்சு ஒரு கண்ணை பார்த்து நைஸாக அப்படி அமுகிச்சு வெளியெல்லாம் போய் சொல்கிறாத நமக்குள்ளவே இருக்கட்டும் வைப்பிந்து இதில் எந்த உணர்வு சரி இப்போ இது உள்ளுணர்வு தானே உள்ள இருந்து வச்சிருச்சு இல்லை பாட்டு வர சொன்னாங்க இருபது வயது வரை நான் பெற்றோரின் வசம் இருந்தே இந்த பாட்டை கேட்ட உடனே உள்ளுணர்வு தான் சொல்லிச்சு இருபது நொடி நமக்கு என்ன ஒரு வசம் மாட்டாதா போனதும் உள்ளுணர்வு தான் வந்ததும் உள்ளுணர்வு தான் போவதுன்றதும் உள்ளுணர்வு தான் திரும்ப போன்னு சொல்கிறதும் உள்ளுணர்வு தான் இந்த உள்ளுணர்வு என்னை எப்போ பார்த்தாலும் படாத பாடம் பண்ணுங்குது உள்ள ஒரு பெரிய போர்க்களமே நந்துங்குது டயர்ட் ஆகிட்டிங்களா இல்லையா கடைசி வரைக்கும் மனுஷன் டயர்டாகவே வரத்து இல்லை அறுபத்தி மூணு வயசு எழுபது வயசு தொண்ணூறு வயசு பத்தங்கிறாயா உள்ளுணர்வு சொல்லி எழுந்து நடுறாங்க எப்பா பாராத்தி இல்லை போய்து கொஞ்சம் கம்முனு பார்த்து அப்படியே உட்காந்துரு ரிமோட் கூட எடுக்க முடியாத மாதிரி கம்முனுறான் ஒரு எழுபது வயசு தான் எழுபத்தி மூணு வயசு தாத்தா உட்காந்துக்கிறாரு ஒன்றும் இல்லாமல் பெட்டில் பத்துன்னுக்கிறாரு பகலெல்லாம் எப்படி கிறாரு காப்பி ஊற்றணும் பாராட்டு குடிக்க முடியல ரிமோட் கூட ஆன் பண்ண முடியல காலை தூக்க முடியலன்றாரு பாராட்டி என்ன எது நடக்கிறாரு இது நான் ஒன்று ஒரு மோசமாக இல்லை எனக்கு வயசாகிடுச்சு இனிமேல் பட்டு என்னால் நடக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறது உள்ளுணர்வா வெளி உணர்வா உள்ளுணர்வா வெளி உணர்வா நீங்கள் என்ன செய்யவே இல்லைன்னா உள்ள ஒரு உணர்வுன்னு ஒன்று இருக்குதுன்றதெல்லாம் சொம்மான்னு புரிஞ்சுக்கின்னு அதை நான் சரியாக அது இப்போ நான் என்ன பண்ணி வைக்கணும் அடிக்க வைக்கணும் என் உள்ளுணர்வு யாருக்கு அடிமையாக இருக்குண்ணா எனக்கு அடிமையாக இருக்கணும் இப்போ நாம் என்ன பண்ணிங்கன்னா உள்ளுணர்வுக்கு நம்ம அடிமையாக எடுக்கிறோம் உஷாராக புரிஞ்சணும் இந்த உள்ளுணர் நம்மளை டேமேஜ் ஆகிடும் நம்மளை என்ன பண்ணால் இஷ்டத்துக்கே ஒய் நேற்று ஒம்பளை மட்டும் ஏன் ஒம்பளை மட்டும்னு நம்மளே வர கேட்கும் இப்போ உள்ளுணர்வு ரெண்டு மூணு இருக்குது ஒரு உணர்வு இல்லை இப்போ நமக்கு உள்ள உணர்வு எப்படின்னா நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க ஒரே ஆள் பேசிக்கிறான்னு நினச்சின்னுக்கிறீங்க போ சொன்னவன் யாரு ஒரு ஆள் போவதுன்னு சொல்கிறவன் யாரு ஏண்டா போனேன்னு சொல்கிறவன் யாரு மூணாவது ஆள் ஏன் போயிருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னவன் யாரு நாலாவது ஆள் இது இப்படியா செஞ்சேன் இப்படி செஞ்சுருக்கலாம் தானேன்னு சொல்கிற ஆள் யாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க உள்ளோ நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க உள்ளுணர்வு ஒரே ஆள் தான் பண்ணுங்கிறான்னு கிடையாது ஊரா முட்டாலெலாம் இருக்கிறான் நீ எங்கெல்லாம் பச்சை போனேன் வந்தியோ அத்தனை பேர் அத்தனை ஆங்கிளில் மேக்கப் பண்ணி உள்ளே உட்காந்துக்கிறாங்க பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஒரு மூஞ்சி தான் உட்காந்து உள்ளே பேசுகிற பேச்சில் மூஞ்சி டேமேஜ் ஆகிடுது இதெல்லாம் இங்கே வெளியே என்ன நடக்குது எது என்ன உள்ளே என்ன நடந்துக்குது பேசுது உள்ளே போ உள்ளே ஒரே போராட்டம் யாரும் நினச்சி உள்ள சண்டை பண்ணுங்கிறான் பிசிக்கலாக யாருமே இல்லை அங்கே பிசிக்கலாக யாருமே ஆனால் என்ன பண்ணுங்கிறான் 
இன்னும் உள்ளெல்லாம் வீரியம் ஆகி இருபத்தி ஒன்பது வீரர்கள் தான் நிமிந்து நின்றுக்கும் இன்னும் ஆகி நிற்கும் தனியாக தான் அவங்க நிற்பான் இப்படம் எல்லாம் பார்த்தான்னா கூட போகிறாரு இது ஏதோ செக்ஸ் படம் பார்த்தா பான் வீடியோ பார்த்தா எந்த கர்மமும் பார்க்கல எங்கேயோ எப்போ நந்தது போல யோசிச்சுருக்கிறான் உள்ளது ஒரு பாட்டு வரும் எந்த இடத்தில் உணர்ச்சிகள் அதிகம் கண்டுபிடிச்சேன் கண்டுபிடி உள்ளவே பாடுவான் அவனே ஏன்னா எப்படியெல்லாம் அவனை ஆற்று பற்றிக்கணுமோ எப்படியெல்லாம் அவனை வழி நிறுத்திக்கணுமோ அப்படிலாம் உள்ளுணர்வு அதுக்கேற்ற மாதிரியான பீஸுங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுது வந்து இன்னும் தே கொடுக்குது இப்போ பேசுது இல்லை அது கூட உள்ளுணர்வு தான் அப்படியே பேசுது இதான் பிரச்சனை உங்களுக்கு என்ன ஏன் பிடிக்குது பிடிக்கலன்னா அப்படியே உள்ளுணர்வு அப்படியே பேசுதா சில பேர் டேமேஜ் ஆகிடறான் இவனால் மட்டும் எப்படி இவ்வளோ தைரியமாக பேச முடியும் நமக்கு உள்ளுணர்வுன்னு வருது ஆனால் இது வரைக்கும் எடுத்து வந்து நிறுத்தி விட்டு வேறு மாதிரி பேசும் இவன் பொண்டாட்டி தூம கட்டுறான்றான் கோமனம் கட்டுறான்றான் இவன் எப்படி இவனால் பேச முடியுதுன்னே தெரியலையே ஒன்றும் இல்லை நம்ம கூட ஒரு சேர் வாங்கி போட்டு உட்காந்து பேசலாம் போடுதுன்னு நினச்சிக்கிறான் தம்பி அது இது இல்லை உள்ளுணர்வை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் உள்ளேருந்து தோன்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் சரின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது மனம் போன பொக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் இந்த மனம் குழந்தையிலேருந்து கற்றுன்னு வருது பிறவிலையும் கற்றுன்னு வந்துக்குது இப்போ மட்டும் இல்லை நாட் ஓன்லி இன் திஸ் ஜென்மம் இந்த ஜென்மத்தில் மட்டும் கற்றுக்கிறது இல்லை நீ நீ எங்கேருந்து வந்துக்கிற அப்படின்னு கேட்டால் புழுவிலேருந்து வந்துக்கிற ஒரு செல் உயிர்லேருந்து வந்துக்கிற நாலு வாசல் கடந்து வந்துக்கிற இப்போ கருவறைக்கு வந்துக்கிற இது ஒருத்தன் பேசி போட்டு தான் சாரி கேட்டுக்கிறான் ஒருத்தன் இவர் கருவறைன்னு சொல்கிறாரு நான் அதுவா அவருக்கு இல்லையா இவருக்கு இல்லையா என்னவோ பாவம் நான் என்ன பேசினே புரியாது லூசுங்க மென்டலுங்கெல்லாம் சேட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு என்னவோ நினச்சின்னு போய் சிந்துங்க இந்த மனிதன் வேற ஒரு மனிதன் நீங்கள் என்ன பண்ணல அதை அந்த மனிதனை பார்க்கவே இல்லை நீங்கள் இந்த பார்க்குற மனிதன் கிடையாது இவன் இப்போ பார்க்குறீங்களே இந்த மனிதன் கிடையாது இவன் ரொம்ப உச்ச மனித ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் நாம் நான் சொல்லணும் நான் ரவுடி நான் பிஸ்தா நான் சொல்லணும் இல்லை என்ன பண்ணுவேன் நீ பண்ணு பக்கத்தில் வந்து கட்டி குச்சிருவேன் அதுமா நீ பண்ணு அசிமா பேசலை நான் கத்தி வந்து சொல்லி போயிட்டு இருப்பேன் வார்த்தை தான் நீ பண்ணு கத்தி என்ன ஒன்று நினச்சிக்கிறீங்க கத்தி பேசிட்டு போயிட்டு இருப்பேன் கத்தி சொல்லி விட்டேனா வார்த்தையை சொல்லி இருப்பேன் காது வழியாக ஆமாம் நீ உள்ளே போய் உட்காந்து அதுன்னு இருப்பேன் டேமேஜ் ஆகிடுவேன் அப்போ அந்த உள்ளுணர்வை நான் கரெக்ட் பண்ணோம் என்ன பண்ணேன் நானே நான் வந்த நோக்கமே எதுதான்னு கேட்டேனா நான் என்ற நினப்பில் உள்ளே இருந்துக்குன்னு என்னென்னவோ என்னை செய்யுது இல்லை ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் பேர் வச்சுன்னு பேசிங்கிது இல்லை இந்த பஞ்சபாண்டவர்களுக்குள்ளே போர் நடந்தது இல்லை அந்த போர் உள்ளே நடந்துனே இருக்குது வன்முறை நடந்துனே இருக்குது உள்ளோம் அந்த வன்முறைக்கு வித்துடுறதுக்கு பேர் உள்ளுணர்வு மிகப்பெரிய போராட்ட காலங்களில் எது உருவாக்கி வச்சுங்குது நான் உங்களுக்குள்ளே ஏற்படுற உள்ளுணர்வு தான் ஒன்று சரிந்து ஒன்று தப்புந்து ஒன்று செய்யுந்து ஒன்று செய்யாதுன்னு என் செஞ்சிருந்து என் செய்யலன்றது இவன் சரிந்து இவனை எத்துக்கோ வந்து இவனை பிடிச்சிக்கோ வந்து இவனை எதுக்கு தெரியுமா நீங்கள் உன்னரால் பிடிச்சிருக்கீங்க யார் என்ன மகானா ஏன் பிடிச்சி நீங்க இந்த உள்ளுணர்வை கூட உங்களால் சண்டை போட முடியல பயப்படுறீங்க ஒன்று என்ன பண்ணுறீங்க எதுக்கு இந்த ஒம்பு ஏன் உனால் ஒரு மகா இருப்பா அவனை பிடிச்சின்னு அவன் என்ன சொல்கிறனா அதை செஞ்சுக்கிடுக்கலாம் ஆமாம் உள்ளுணர்வு சொல்ல கறி சாப்பிட்றாரு மகா என்ன சொன்னார் இந்த உள்ளுணர்வை நீங்கள் அடக்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க என்ன இது எவனோ ஒரு ரவுடி கூட்டம் வந்து உட்கார வச்சுக்கிறீங்க எல்லா எங்கே ரவுடி எவ்வளோ நாள் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு நாள் உனக்கு பெருசாக டேமேஜ் ஆகிடுவியா அப்போ ரவுடி போயிடுவார் நீ தான் சந்திக்கணும் பிரச்சனை இல்லை நீ என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டீங்கன்னா உன்னுடைய இளமை காலங்களில் உன்னை அறுபது வயசு எழுபது வயசு வாழ்கிற வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணுறே அந்த ரவுடியை நம்பியே வந்துங்கிற அந்த ரவுடி என்ன சொல்லிட்டான்லாம் எதனா பிரச்சனை அந்த ரவுடி கிட்டே போகிறேன் அந்த மகான் பார்த்துப்பாரு இதுக்கெல்லாம் ஒரு கதைலாம் வர சொல்லி வச்சுக்கிறானுங்க அந்த சூழ்நிலைங்க எல்லா சூழ்நிலும் திறமையான சூழ்நிலை இல்லை அந்த சூழ்நிலையே ஒரு விசேஷமான சூழ்நிலை இது பேர் சொன்னால் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அந்த விசேஷமான சோழை நீங்கள் என்ன பண்ணோம் போயிருக்கணும் அதுமா அந்த விசேஷமான சோழுங்க போகும்போது உங்களை இட்டுன்னு போயிடும் நம்ம சோழ்னா வேறு அர்த்தம் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் எனக்கு சோழ்னா வேறு அர்த்தம் உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் எனக்கு தெரியாது சோல் என்ன தெரியல எஸ்ஓ யூ எல்ல என்னவோ சோல் ஜோலி முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு ஏன் மகானை பூச்சிங்க யாரை கூட சண்டை போட முடியல உங்களுக்கு உங்களை கூட நீங்கள் சண்டை போட முடியாத போது ஒரு ஏற்ற வழியை கண்டுபிடிங்க என்ன என்ன எவருனா ஒரு மகான் இருந்தார்னா அந்த ரவுடி தான் பண்ணுவார் இவனுங்கெல்லாம் வந்து உங்கள் மனசை இன்னும் சண்டை போகிறதுக்கு வன்முறையாகிறதுக்கு இல்லை உங்களை கோழையாகிறதுக்கு வந்தவனுங்க நீ என்ன ஆகிட்ட கோழை ஆகிட்டேன் இப்போ நானும் தான் வந்துக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் அந்த உள்
உன்னை கூட உனக்கு எழுந்த ஆசை நியா நியாயமானது பதினெட்டு வயசில் கூட ஆசை வரணும் என்ன எடுத்துக்கு நீ நீ ஆண் தான் அதனால தான் என்ன ஆச்சு உனக்கு தோணுச்சு இது ஆட்டு பற்றி முடியாதனால கனவாக வந்துச்சு நான் என்ன பண்ணணும் இப்போது கல்யாணம் பண்ணி வாழணும் அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறது இப்படியே தான் கனவுனா கண்ணு இருப்போம் நம்மளே வாழ்க்கை போட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் நீயாகவே க நீயாகவே கற்பனை பண்ண வச்சு கனவு வராது அதுதான் கற்பனையும் பண்ணுற நீ ஏன் கற்பனை பண்ணுற உன்னை மீறி எல்லாம் மீட்டி போய்விடாததுக்காக நீயாகவே என்ன பண்ணுகிற நைஸா கற்பனை பண்ணி ஆற்று பற்றிக்கிற இவ்வளோ தான் விஷயம் பணக்காரனா ஆற்று பற்றிக்கிற என்னவோ படித்த மாதிரி ஆற்று பற்றிக்கிற இப்போ போய் படிக்கிற பிசிக்கலாகவும் செஞ்சு உன்னை ஆற்று பற்றிக்கிற உன்னை ஆற்று பத்திரத்தும் உன்னை சமாதான பத்திரத்துக்கு தான் சுற்றி எல்லா செயலும் செஞ்சுங்கிற இந்த கீழே அத்தனை செயலை எதுக்கு செஞ்சுங்கிற யார் சமாதான பத்திரத்துக்கு ஏன் சமாதான பத்திர நீ ஜெயிச்சிடலான்ற நான் நீ என்ன பண்ணுவானா சமாதானப்படுத்தவானா உன்னை நீ என்ன பண்ண முடியும் வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்போ இதுங்களுக்கெல்லாம் இந்த உள்ளுணர்வை அடக்கத்துக்கு இந்த உள்ளுணர்வை ஒழுக்கம் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த உள்ளுணர்வு எதனால் எழும்புதுன்னு பார்க்குறோம் ஆள் ஆளுக்கு ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் வந்துச்சு அதனால தான் என்ன பண்ணுது இந்த உள்ளுணர்வு எழும்புது ஆண்மை வந்துச்சு அதனால் எழும்புது பெண்மை வந்துச்சு அதனால் அடுக்கு எதை வெளி உணர்வு அடங்கினா உள்ளுணர்வுனா ஆகும் சோங்கி ஐட்டம் என்ன பண்ணும் சோங்கி என்ன தான் உள்ள உணர்வு அதிகமாக வச்சுக்கும் ஏன் பிசிக்கலாக செய்ய முடியாது உள்ள என்ன செஞ்சுன்னுக்கலாம் அதிகபட்சமாக இந்த இது அடக்க அடக்க என்ன ஆகுதுன்னா உள்ள மென்டல் ஆகிடுவோம் பைத்தியம் ஆகிடுவோம் அப்படியே எஸ்கேப் ஆகி உணர்வு உலகத்துக்கு போயிடுவோம் மேட்ரே முடிஞ்சிச்சு அவன் அங்கே பயங்கர ராஜாவாக இருப்பான் அப்படி நடப்பான் சிரிப்பான் போவான் எல்லாம் நடக்கும் ஆனால் யாருக்கும் தெரியாது அவனுக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது அவனுக்கும் ஏன் பைத்தியமானா உள்ளுணர்வு வெளியுணர்வுக்கும் சண்டை சுற்றிக்கிறவங்க எதோ குவாய்ட்டான் உள்ள ஒரே போராட்டம் இந்த மென்டலி டிசேபிள் ஆகிறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர சிந்தனையாளராக இருப்பான் உட்காந்து பேசு 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 பேசி பேசிய காலத்தை வச்சு கடைசியாக எங்கே போய் நிற்பான் அப்படின்னாக்கா தெரியாது எனக்கு எங்கன்னா பார்த்து நிற்பான் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒருத்தர் நான் ஹாஸ்பிட்டல் அது மாதிரி பார்த்தேன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அங்கே என்ன சொல்கிறாரு அவர் நான் பாம்பேக்கெலாம் இப்போ வந்து சன்பாத் திட்டுக்கிறேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க பாம்பே பீச்சில் சம்பாத் கட்டில் பார்த்துங்கிறாரு பாராத்திரி வேறு ஆள் பக்குவமாகவும் நந்துக்கணும் பேசுகிறாரு நான் கயிறுலாம் கட்டுக்கிறேன் நம்ம தைரியமாக டேப்லாம் போட்டு சம்பாத் எங்கே எடுறீங்க பாம்பேல நீ சாதாரணமாக நினச்சிரு நீ எங்கேருந்து வந்த நீ என்ன யாரை கூட பேசுங்கிற தெரியுமா நான் ஒரு மில்லினர் நமக்கு மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் பார்க்குறோம் நம்ம எனக்கு ஒரு இருபத்தி மூணு அவருக்கு ஒரு இருபத்தி எட்டு முப்பது இருக்கும் அண்ணன் தான் என்னுடைய பெரியது தான் எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய பில்லினர் ஆனிங்க நான் ஏன்னா அந்த போக்கிலே போயிடணும் நம்ம பிள்ளைங்க அப்போ ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு மணின்னு வரும் பட்டப்பட்டியா பாம்பேலேருந்து அப்போலாம் அந்த ஐம்பது ரூபாய் இருபது ரூபாய் முப்பது ரூபாய்க்கு பாம்பேல இங்கே ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பாங்க கலர் கலராக இருக்கும் பட்டப்பட்டியாக இருக்கும் நீட் நீட்டாக அது ஒரு பேஷன் அது அது ஒரு சீசன் அது நான் சொல்கிறது எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி எட்டில் தொண்ணூறில் இதுக்குள்ளே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிய காலம் தெரில இது இது வந்து ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டலில் நடக்குது இந்த விஷயம் இவர் போய் என்ன பண்ணிடுற ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு போய் பண்ணினோம் என்னன்ட்டு அறுபதாயிரம் ரூபாய் வந்துச்சு லாபம் அதுதான் உட்காந்து உள்ளுணர்வு சொல்லிச்சு அவருக்கு அறுபதாயிரம் ரூபாய் எடுத்துகிட்டு போனோம் ஒரு கோடி ரூபாய் எடுத்தோம் எண்ப ஒரு லட்சம் ரூபாய் எடுத்து வந்தோம் இப்படிலாம் எத்தனையோ வந்து பில்லினரையே ஆகிட்டார் அவர் உள்ளவே உள்ளுணர்வுலேயே உள்ளுணர்வுலேயே பில்லின் ஆகிட்டு இப்போ பில்லினாகவே ஆகிட்டு வந்து பார்த்துங்கிறார் என்ன பண்ணுறாருனா பீச்சில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இப்போ அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கரெக்டு ஏன் பிசிக்கலாக நடக்கல அவ்வளோதான் மென்டலி ஆகிட்டார் அவர் மென்டலி ஆகிட்டார் மென்டலாகவும் ஆகிட்டார் இப்போ நமக்கு தான் தெரிந்த ஒரு சன் இங்கே ரயில்வே ஆஸ்பத்திரியில் பார்த்துங்கிறாரு அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் இப்போ சன்பா தீர்த்துங்கிறேன் ஏதோ வந்த பேசினேன் புரிஞ்சிச்சா திரும்பினாலும் திரும்ப ஏன் என்ன பேசினது போயிட்டேன்றாரு ஏன் நாங்களாம் பில்லு ஏதாவது உனக்கு புரியலையா என்ன ஐயோயோ ரொம்ப பிடிச்சி கம்மனே இருந்து ரொம்ப நேரமா இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி பையன் தான் எனக்கு பிடிக்கும் குவாய்ட் பாய் அடுத்தவங்க சன் பார்த்து எடுக்கும்போது நிலம விடாது நீ ஆனாலும் என்னால் பேசாமல் இருக்க முடியல நான் ஆரம்பிச்சு எடுத்து இந்த உள்ளூர் என்ன பண்ணுது தவிர பாருங்க உங்களெல்லாம் வித்தியாசமான பைத்தியமாக மாற்றி வச்சுட்டுக்கிறானுங்க இந்த சொசைட்டி உங்களை என்ன ஆகி வச்சுக்குதுன்னா உள்ளுணர்வை சொல்லி நீ எல்லாம் அது நீ எல்லாம் அது நீ எல்லாம் இது 
அது இது சேராது அதுக்கிட்ட அப்படின்னா இப்போ உங்கள் உள்ளுணர்வுக்கு வர சொல்லிட்டீங்களா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறீங்க நம்மலாம் பொம்பளை முந்தானி போட்டுன்னுக்கிறோம் பாச்சை காட்டை கூடாது சரி நம்மளாம் பொம்பளை பாச்சை காட்டக்கூடாது ஒருத்தர் ஆந்து புரிந்து கொள்ளுங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு அது நான் உங்களுக்கு அவருடைய உள்ளுணர்வு தெரியவே இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு உள்ளுணர்வு பற்றின விழிப்புணர்வே இல்லை அவருக்கு அவருக்கு அவர் அவர் உள்ளுணர்வு பற்றின விழிப்புணர்வே இல்லை நான் ஒரு உள்ளுணர்வு புரிந்து கொண்ட மனிதன் இது ஏன் சொல்கிறாரு ஆந்து புரிந்து கொள்ளுங்கன்னு பாயமும் <laughs> 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 தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆந்து புரிஞ்சு எதனா பயன் உண்டா பாருங்கள் உங்கள் உண்ணுணர்வு அசிங்கப்படுத்தி வச்சது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சமூகம் உங்களை நீங்களே மதிக்காத அளவுக்கு உங்கள் உணர்வு தான் சொல்லுது நீங்கள் தான் வேறு யாரும் உங்களை வந்து கூடலாம் வரல உங்கள் தட்டில் சாப்பாடு உங்கள் உங்கள் கையில் உங்கள் உங்கள் கையில் உங்கள் உணவு நீங்கள் குற்ற உணர்வோடவே சாப்பிட்றீங்க உங்கள் உணவை உங்கள் உணவை நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்றீங்க இது யார் செஞ்சா கூட வந்து உங்களை பார்த்துக்கிறாங்களே அண்ணா அமாவாசை சாப்பிடாதுன்னு சொன்னவன் ஒன்றும் பக்கத்தில் இருக்கிறானா வெள்ளிக்காமல் சாப்பிடாதவனும் பக்கத்தில் இருக்கிறானா வேழக்காமல் சாப்பிடாதவனும் பக்கத்தில் இருக்கிறானா என்ன அண்ணியா ஏன் அப்படி ஆனீங்க என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு வடுகம் பட்டி தான் சாப்பிடணும் அவன் சொன்னான் கூடுக்கிறானா வடுகம் பட்டி சாப்பிட்ணும் அடிப்பானா உன்ன ஏன் அது ஊருக்கு வர வர கொடுத்துன்னு இல்லை என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு தீபாவளி துணி எடுக்கலாக்கா துணி எடுக்க முடியாது அவங்களால என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு கடன் வாங்கி ஏன் செய்கிறீங்க எல்லாம் பணம் வச்சுக்கிறான் வாங்குறேன் உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன் கடன் வாங்கி வச்சு உங்கள் உன்னொரு உங்கள் உள்ளுணர்வு என்ன ஆகி வச்சு இதை என்ன ஆகிட்டுக்கிறீங்க செஞ்சோற்று கடன் தீர்க்க சேராத இடம் சேர்ந்து வஞ்சத்தில் வீழ்ந்தா எடா கண்ணனா நீ யார் நீ என்ன தான் ஆகிட்டுக்கிற இல்லை கோழையை உனக்கு மீச வேணுமா முறுக்கா தேசமா முறுக்காதே இன்னும் ஆகிட்டுக்கிற சமூகத்தோட பழகி என்ன ஆனே அது நன்றி உணர்வாகிறதுக்காக என்ன ஆகிட்டுக்கிற நீ ஒரு தர்ம பிரபு தான் என்ன ஆனே ரெண்டாவது நாகஸ்தரத்து விடுறதுக்கு தகுதி வந்து உடாம போனது யார் தப்பு நீ என்ன ஆகிட்டுக்கிற இப்பா தேர் ஒட்டியை கூட மதிக்கிறது வக்கலாம் என்ன ஆனே ஊந்து செத்து போற சனினே இல்லை இது உள்ளுணர்வா உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு உள்ளுணர்வு நான் என்னான்ட்டு டேமேஜ் ஆகிட்டீங்க நான் சொல்கிறேன் இந்த கரும்புத்தலாம் ஓரவி என்ன பண்ணேன் நான் யார் நான் ஒரு மனசன் எதுக்கு வந்தேன் சந்தோஷமாக இருக்கு இங்கேருந்து என்ன எத்து போவேன் எதுவும் எத்து போவேன் ஏன்னா எத்து ஏன் அப்போ இங்கேருந்து எடுத்துக்கூடாதுன்னா எடுத்துக்கணும் சாப்பிட்ணும் என்ஜாய் பண்ணணும் போயிடணும் தட் சார் கையை கொடுத்துக்கிறாங்க எதுக்கு எத்துக்கிறது வாயை கொடுத்துக்கிறா எதுக்கு சாப்பிட்டு காதை எதுக்கு கொடுத்துக்கிறான் கேட்குறது கண்ணை எது கொடுத்துக்கிறான் பார்க்கறதுக்கு இதெல்லாம் டேமேஜ் பீஸ்ன்ட்டு என்ன ஆக முடியும் மேஞ்சி திரிவனை ப பசுக்கள் ஐந்து உள்ளுணர்வு இல்லாதவனுக்கு தான் அது தப்பு இப்போ ஏன் கண்ணு எதை பார்க்கணுமோ அதை பார்க்கணும் யார் ஐ ஆம் த டிசைட்டிங் அத்தாரிட்டி எதை கேட்கணுமோ அதுக்கு எதை சாப்பிட்ணுமோ எதை சுவாசிக்கணுமோ யார் விஷயம் நான் தான் என்னை கொண்டாடணும் எவனா உன்னை கொண்டாட சொன்னானான்னு கேட்குறேன் எவனை என்ன கொண்டாட சொல்கிறான் பைத்தியக்காரர் லூசு நீ என்ன பண்ணுகிற அது வர அந்த போட்டோ வர வச்சுன்னு வந்துடு சிலுக் சுமித படம் வச்சுங்கிறவன் தயந்தர படம் வச்சுக்கிறவனே நல்லவன் ஏதோ உள்ளுக்குதுன்னு அர்த்தம் கொஞ்சமாச்சும் யாரும் மதிக்கிறாங்க ஆமாம் உள்ளுக்கிற ஏதோ ஒன்று மதிக்கிறான் நீ எப்படா பார்த்த அந்த காலியை அந்த பத்திரகாலியை ஏதோ படங்களாக வச்சுக்கிறீங்க மத புக்குங்களோ மத நூல்களாக வச்சுக்கிறீங்களே எதை எப்போ பார்த்த அது மாதிரி ஒருத்தர் இருந்துருக்க முடியுமா வச்சுன்னு தெரியல ஜாடி வச்சவன் மீசம் வச்சவன் போட்டோலாம் வச்சுக்கிறவன் போட்டோ என்ன ஆச்சு ஏதோ பாடி போட்டு வச்சுக்கிறேன்னா ஒரு நியாயம் இருக்குது புள்ளை போட்ட வச்சுக்கிறேன்னா ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இல்லை உனக்கு பிடிச்ச பொம்பளை போட்ட வச்சுக்கிற அர்த்தம் இருக்குது ஆம்பளை போட்ட வச்சுக்கிற ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இதெல்லாம் பிடிக்குதுன்றிய உனக்கு எப்படா பார்த்தி என்ன அதை பார்த்தி அந்த மாதிரி ஷேப்பில் யாரேனா பார்க்காத போட்டோலாம் வச்சுங்கிற அதுவும் மனப்பாடம் பண்ண முடியாத பார்த்திங்களா அவர் எழுதி வச்சுங்கிறானுங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த மந்திரம்லாம் எழுதி அது வேற்று மொழியில் வர இருக்கும் அது எழுதி அதில் வர வச்சுக்கிறானுங்க இதில் வர தகுடு வச்சு தூத்துறோம்னாங்கிறான் ம் இப்போ உள்ளுணர் எவ்வளோ தூரம் டேமேஜ் ஆகிருக்குது யார் மதிக்காத அளவுக்கு சார் அப்போது இண்டூசன் அப்படின்றாங்களே 
இதெல்லாம் கட் பண்ணி தூக்கி விசிலேஷ் சரியாகிட்டு தனி மனுஷன் ஆகிட்டியானா உனக்கு தோன்றதும் நீ பேசுறதும் நடக்கிறதும் ஒன்றா ஆகிடும் மூணு எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டில் நின்றுச்சானா நீ ஒரு யோகி ஆகிட்ட அப்படியே பேசுவே அப்படியே வாழ்வே அப்படியே போயிடுவேன் இந்த யோகிங்கிட்ட என்ன பிரச்சனை ஆடானா தோன்றதை பேசுகிறேன்னா அவனுக்கு ஒரு பிடிக்கும் பிடிக்காது ஏன்னா நீ உள்ளே ஒரே முன்னாடி டேமேஜ் ஆகிருக்கிறியா அவர் உன்னை வாட போடான்றானா ஒருத்த வாரம் குப்பா இருப்பார் எப்படி அசிமாக பேசுகிறாருனா உனக்கு நல்லா கேட்கும் காதில் அசிமாக பேசுறது மட்டும் மற்ற தெல்லாம் எதுவுமே கேட்காது டாய் நல்லா இடுறாருனாக்கா டாய் மட்டும் கேட்கும் நல்லா இருந்தான்னு கேட்குறாரு இப்போனாச்சும் டாய் நாகரிகமாக சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இதுதான் இவர் வந்து ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க இவருக்கு யார் இவர் நான் தான் உள்ளூர்ல டேமேஜ் ஆகி சம அடி வாங்கி இப்போ புருண்டு பொருண்டு கட்டி பிடிச்சி போராடிக்கிறேன் உள்ளோ அப்பா இதெல்லாம் வேணாம் யாராக கூட நம்ம சண்டை போட்டுனுக்கிறான் நம்மளாக கூட தான் எதுக்கு இந்த வம்பு இந்த மென்டல் லூசுங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னும் போது சொல் இந்த இந்த லூசுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன என்ன நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற ஆள் ஒரிஜினல் பீஸ் நினச்சிங்கன்னா தப்பு உங்களுக்கு அந்த ஆள் கிடையாது இவர் நான் நிறைய வாட்டி சொல்லுங்கிறேன் அந்த ஆள் இவர் இது பேசுறதுக்காக வந்து அப்படிலாம் பேசிக்கிறேன் உண்மையிலேயே இந்த மனிதனை அனுபவிச்சுன்னுங்கிறவன் இந்த மனிதன் யார் அனுபவிச்சுங்கிற ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாத இன்பமாக இருக்கிறவன் இதுக்கிட்ட தான் நான் இன்பமாக இருப்பேன் இதுக்கிட்ட இன்பமாக இருக்க மாட்டேன் இதை பேசினா தான் இன்பமாக இருப்பேன் அதெல்லாம் கிடையாது என்னை பார்த்தா என்னை பேசினா எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணால் என் கேள்வி என்னை பார்த்து ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டால் யாருக்கும் என்ன பண்ணுவேன் நான் பதில் சொல்லுவேன் முடியாதுன்னா இப்போ முடியாது அம்மா பண்ணுவேன்னுவேன் அவ்வளோதானே தவிர என்ன பண்ண மாட்டேன் யாரையுமே புறந்தல்லாத ஒரு மனிதன் நான் புதுசாக வந்தவர் லேட்டாக வந்தவர் அப்பா வராதவர் பணம் வச்சுங்கிறவர் பணம் இல்லாத நோனும் சக மனிதன் ஏதோ ஒரு பாவம் நிற்கிறான் சிக்கி அவனுக்கு என்னால் என்ன பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் அவனுக்கு என்ன பண்ண முடியும் நான் என்ன பண்ண முடியும் எனக்கும் அவனுக்கு வேணும் நான் தேர் ஓட்டி ஓட்டு விட்டு நான் தேர் ஓட்ட முடியாது எனக்கு தேர் ஓட்டி போயிடுச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் கேட்கத்தான் செய்வேன் கேட்கணும் நான் ஒன்றும் அந்த மாதிரி கரணம் இல்லை கரணம் கிட்டேருந்து கற்றுனு வந்துக்கிறேன் செஞ்சுட்டு கடனுக்காக வேலையும் செய்வேன் அதே சமயத்தில் என்ன பண்ணுவேன் ரெண்டாவது அசத்தியம் விட்டுருவேன் எனக்கு அம்மா முக்கியம் இல்லை ரெண்டாவது அசுரம் ஒரு இது தான் எதிரி நானாக என்ன பண்ணி தான் ஆகணும் நான் சண்டன் வந்தால் சண்டியனா இன்னும் சண்டன் வந்தால் என்ன இன்னும் சண்டியராக தான் ஆகணும் அங்கே என்ன பண்ண முடியாது நான் ரூல் ஒன்று தான் ரூல் ஒன்று தான் என் உள்ளுணர்வு என்னை ஏமாத்துறதெல்லாம் கிடையாது எப்போது நான் என் உள்ளுணர்வை ஏமாத்தலை உங்களை நீங்கள் ஏமாத்தலை நான் டேமேஜுக்காக என்ன பண்ணல ஒரு ரவுடி கொண்டு வந்து உள்ளா உட்கார வச்சிக்கல இங்கே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ரவுடி கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுக்கிறீங்களா அந்த ரவுடி நான் சொல்கிறேன்னா அதெல்லாம் கேட்டுனே கிறீங்களா ஒரு நாள் அந்த ரவுடி நான் டேமேஜ் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு உங்களே சாவஷ்ட மாதிரி இருக்குது இப்போது உங்களுக்குள்ளே ஒரு ரவுடி வச்சுக்கின்னு நீங்கள் போச்சுன்னு கிறீங்க அதை வச்சு அதை இதுன்னு பண்ணி தந்திரங்கள்லாம் காமிச்சிக்கின்னு அவ அப்படியே உடஞ்சிட்டார் அப்படி நெகிழ்ந்துட்டார் அது அது ஆகிட்டார் அவர் ஆகிட்டார் நீ என்ன ஆகிட்டார் அவர் அடுத்த புகழ்பாடுறதே ஒரு வேலையை வச்சுன்னு தெரிஞ்சுங்கிற யாரை மதிக்க மாட்டேன்ற நீ எவன் உனக்குள்ளாவும் நீ சாட்டை தூக்குற கொடி பிடிக்கிற ஏன்னா யாரை மதிக்கவே இல்லை ஒரு கேள்வியே உனக்கு எழுப மாட்டேருந்து யார் யாருக்கிட்டையும் பேசின கடவுள் என்கிட்டையும் பேசலை இல்லை யார் யார் புனிதமானவனா நான் யார் நான் மட்டும் நான் புனித மாட்டுறவனா கேள்வியே கேட்க மாட்டேன் நீ அதான் எனக்கு தமாசா இருக்குது எப்படா இந்த மனிதர்கள் இப்படி வாழ்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இந்த என் உள்ளுணர் கூட பேசும்போது அவங்களாம் சண்டை போடுங்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன சார் தெரியும் சண்டை போடுற இடத்துல போய் என்னவோ பேசிக்கிறீங்க அவங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்க நாங்கள் இடிங்கன்னு கத்தி சண்டை போடுங்கிறவங்ககிட்ட போய் ஏய் நிறுத்துங்கடா சமாதானம்னா என்ன பண்ணுவான் நான் நிறுத்தினா திரும்பி பார்த்தா கூத்திடுறான் வரும் என்னை பார்க்குறானா ஒருத்தன் அவனோ தானே பண்ணிடுறான் கூத்திடுறான் அதனால் என்ன பண்ணுவானுங்க சீரியஸாக சண்டை போகிறதுல போய் என்ன பண்ண முடியாது அதனால் வந்துருங்கன்ற நான் நீ கம்மெண்ட்லேயே எதுனா அது சண்டை போடுற இடம் நீ சண்டை போகிறது முடிவு பண்ணிட்டு அது கூட நான் உன்னை கூட சண்டைக்கு வந்தால் நான் அவர் கேவலம் பண்ணணும் எனக்கு அது வேலையா நன்றி சொன்னால் நல்லா போட முடியும் நீ என்ன கேவலமாக திட்டினா கூட எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் பேசிக்கிறேன் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சொல்லிடுறேன் சிவா நீ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது இதனால தான் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் உனக்கு வந்து இது நீதிமன்றத்தில் போயிடணும்னா நன்றி ஐயா நீங்கள் நல்லா சொன்னீங்க வாழ்க வளமுடன் ஏன் நீங்கள் இப்படியே வாழ்ந்துட்டுன்னா பண்ணுங்க ஆ மேலே போங்க கடவுள் எதுவும் திட்ட முடியாது கடவுள் எதுவும் பண்ண மாட்டான் அவன் மரியாதை அவன் பேச மாட்டான் இல்லை மிருகத்துக்கு கூட நன்றியாக இருக்க முடியாது அதுவும் இல்லை நாங்கள்லாம் நன்றியாக இருப்போம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் மேன்மை தான்மையெல்லாம் இல்லை நான் நன்றியோடு இருப்பேன்றதே என்னை உயர்வாக காமிச்சிக்கிறதுக்கான தந்திரம் நான் கருணையானவன் சொல்கிறது என்ன தான் அர்த்தம் அதில் என்ன ஒழிஞ்சிருக்
நான் உனக்கு ஞானம் தரேன் என்னக்கு என்ன கூட சொம்மனை பேசிட்டு சொம்மனை கேட்டு போயிடுவேன் என்ன எல்லாத்தையும் பத்தோடு ஒன்று அத்தோடு இதுவாக ஒன்று என்ன பண்ணுவேன் இவங்க கடவுள் இதெல்லாம் இலவசமாக கொடுத்தாரு சொம்மா பேசி மகான்கள்லாம் என்ன மகான் உனக்கு புரிய வச்சாருங்க புரிஞ்சுருந்தா சொல் உனக்கு உட்கார வச்சு பேசணும் யார் கடை விரிச்சார் க கடத்தர் விரிச்சார் என்ன சொம்ம நான் புரியணுங்கிறேன் என்ன சொல்லி கொடுத்தார் உனக்கு சொல்லி எனக்கு நான் பார்க்குறேன் வா சாப்பிடாத இதை சாப்பிடாத சொல்கிறது ஒரு ஆள் ஓடணும் உனக்கு அறிவு இல்லை உனக்கு அந்த சாப்பிடாத உன்னை சாப்பிடாத நீங்கிறான் அவ்வளோ தானே விஷயம் இல்லை போவாத அவன் போக முடியாது ஒன்று போவாத நீங்கிறான் இதெல்லாம் சாதாரணமாக புரியல உனக்கு சிம்பிளான மேட்டருக்கு இருபதாயிரம் பாட்டி எதுனுமா நான் சாப்பிடல நீ சாப்பிடாதுன்றது இருபதாயிரம் பாட்டி எதுனுமாடா பைத்தியக்கார பசங்களா எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறது உனக்கு இந்த ஒரு திடீர்னு என்ன பைத்தியக்காரன்ட்டு ஆமாம் உள்ளுணர் ஒரு பைத்தியத்துக்கு தானே எதுவுமே விடுது உன்ன ஒருத்தர் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரி இருந்துக்கிறான் அவனும் எங்கே தான் போயிடுச்சு அவன் உள்ளுணர்வான் நீ தான் நீ உன்னை நீயே கவனி உன்ன நீ கவனி உன் உள்ளுணர் எங்கேருந்து வருதுன்னு பாரு ஏன் அது எழுபதுன்னு பாரு என்ன சொல்லுதுன்னு பாரு எதுக்கு சொல்லுதுன்னு பாரு நல்ல எண்ணத்துக்காக சொன்னால் கூட ஒம்பளை போய் தான் மாட்டிகிற என்ன பண்ணுறது ஏன் அப்படி தான் என்ன செய்யறது இந்த சமூகம் அப்படி தான் இருக்குது நல்ல ஒன்றும் கேட்டவனும் நல்ல ஒன்று நல்லது தான் நீ நினச்சாலும் கூட அவனை தான் பண்ண போகிறான் அவனுக்கு என்ன புரியுதோ அது தான் அப்படி தானே அந்த மாடு அந்த நாய்க்கு ஏதோ ஒரு முள்ளை குத்திச்சுன்னு வச்சுக்க நம்ம காப்பாற்ற போனால் கடவுள்னு வச்சிடும் எதுக்கு போனோம் நம்ம காப்பாற்ற போனோம் காதலுக்கு ஒரு உண்ணி எடுக்கலாம்னு கிட்ட போனால் பல்லு எதுவுமே நடுக்குன்னு எரியுது ஏன்னா அந்த நாய் பல்லோடு தித்து சுற்றுது இந்த நாய்கிட்ட நினச்சி நம்ம முகத்தில் எதனா மாட்டிக்கிட்டு போயிடலாம் மனுஷங்கிட்ட ஒன்றுமே பண்ண முடியுது இல்லை ஆமாம் அவனே உள்ள உணர்வில் என்னென்னோ ஆகிட்டு எதனா சொன்னோம்னா போதும் பைத்திய காத்து டப்பு நம்மளுக்கு விட்டுருவோம் ஐயோ ஐயோ நான் அப்பா விட அம்மா விட அண்ணா விட தம்பி விட மாமா விட மாத்தா விட ஐயோ சாமி தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் ஐயோ சாமி நீ எனக்கு வானா வானா வந்துடுறேன் ஏன் என் உள்ளே வந்து பார்க்குறேன் நான் தான் முட்டான்னு உனக்கு தெரியுதா இல்லையா அசிமாக பேசினா ஒரு உனக்கு புரியுதா இல்லையா உள்ளே வந்து கம்மண்ட் எதுவும் என்ன பண்ணுறேன் நேரத்தை வீண் பண்ணுறேன் யார் நேரத்தை ஊ நேரத்தை அதனால் என்ன பண்ணாதே நேரத்தை வீண் பண்ணாது இது உள்ளுணர்வு கிடையாது அப்போ இதெல்லாம் இல்லைங்க அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு தோணுமானா நிச்சயமாக ஒரு மனிதன் துயமாக ஆகிட்டான்னா எதுவுமே இல்லாமல் ஆகிட்டான்னா ஒன்று தோணும் இது சமயத்தில் அதிகாலை நேரங்களில் நடக்குது உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வன்முறை போராட்டங்கிற அட்லாம் என்ன பண்ணி தூணோன்னே அது என்ன பண்ணி எல்லாத்தையும் தூய் இப்போ ரெட்டி வருஷத்துலாம் ஓரம் கட்டி தேவையெல்லாம் தடிட்டு ஓய்வாகிடும் ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணி அதாவது தூக்கத்துலேருந்து விடுபடுற நேரத்தில் சில கனவுகள் வரும் எல்லாருக்கும் இல்லை நான் சொல்கிறது அந்த இண்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல உள்ளுணர்வு உண்மையிலேயே வர்றது நடக்க போகிற காட்சிகளை பார்ப்பீங்க இது எல்லாருக்குமானால் எல்லாருக்கும் தான் சாத்தியம் ஆனால் யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு தான் இது சாத்தியமாக இருக்குது அவங்க தான் நான் பேச யோசிக்கிறேன் ஆமாம் போலுக்குது கடவுள் இருக்குது நம்ம புரிய வைக்கிறான் சில பேர்லாம் சொல்லியே சொல்லுவாங்க உங்களை நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறேன் என் கடவுளை நீங்கள் வந்துருவீங்க உங்கள் வீடு எனக்கு அடிக்க அடிக்க வந்துன்னு இருக்குது எதுவும் உங்கள்கிட்ட இருக்குதுன்னு எனக்கு தோணுது எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆன பேர் இதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் ஆன பேர் வரத்துக்கு பேர் தான் நான் சொல்கிறேன் நீ பாண்டு உனக்குள்ளே போராடின்னு கணக்காக எவனையும் கூட்டின்னு வர மாதிரி என்னையும் கூட்டின்னு போய் ரவுடி வரத்துக்கு வந்துக்கிறாரு பூசை இவர் எதுவுமே வச்சிடலான்ட்டு அவனை தூக்கிட்டு என்ன எதுவுமே வச்சுக்கூடாது இந்த ஆள் ரொம்ப மோசகார பாவி அசிங்க வச்சுமா திருவிழா நீ வச்சுக்க மாட்டேன் வெளியே வச்சுருவேன் அந்த மாதிரி வச்சிட போகிறேன்னு தான் பேசிக்கிறேன் நான் என்னை கண்டியை திரும்ப எங்கே வச்சிட போகிற நீ வானும் என்னை வச்சுக்க கூடாது இந்த மனிதன் அவ்வளோ விசேஷமானவன் புரியுதா ஏன் அப்படி பேசுகிறான் யாரை வச்சுக்கூடாது நீ ஏற்கனவே எல்லாரும் தேத்திப்பட்டு நான் வந்து உள்ளே உட்காந்துலாம் நினச்சா தான் என்ன பண்ணுவேன் இவனுக்கெல்லாம் மோசக்கார பாவீங்க ப்ளீஸ் என்ன வச்சுங்கன்ட்டு மொத்தம் நான் அதை விட மோசக்கார பாவீங்க என்ன வச்சுக்கிட்டு வராது ஏன்னா நான் வச்சுக்கிட்டு ஆளுக்கிறாங்க நீ என்ன பண்ண முடியாது ஆள் ஆளுக்கு என்ன வச்சுன்னா நான் என்ன ஆகுது சார் அப்படின்னா அதில் ஒரு சூரியன் பள்ளத்தாம் அதெல்லாம் கிடையாது அந்த கதையே மானம் அதெல்லாம் நமக்கு பேசுகிறேன் சூரியன் சூரியன் தான் நான் யார் தான் வந்தேன் வாழ்ந்தேன் செத்துருவேன் போயிடுவேன் மேட்ரு முடிஞ்சிடும் செத்துருவேன் இல்லை சம்மா செத்துருவேன் ஏன் பிரச்சனை சாவ மாட்டேன் சமயத்து தான் சாதிப்பேன் நீ எப்படின்னா நினச்சிக்கல அதுவும் சொந்த பிரச்சனை கடவுள் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பான் யா என் நேர்மைக்கு பரிசாக நான் கேட்டுனுக்கிறேன் இறைவனத்தில் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு வரணும் இங்கே சொல்கிறதுக்கு யாருமே தகுதி இல்லைன்னா சொல்லாமல் வரணும் இங்கே சொல்கிறதுக்கு யாரும் தகுதி இல்லாமல் போனால் அதுவும் யார் பிரச்சனை தான் அதுவும் உங்க பிரச்சனை நூறு இல்லை ஆயிரம்
எனக்கு பச்சை மிளகா பிடிக்கும் உனக்கு காஞ்ச மிளகா பிடிக்கும் உனக்கு ஒருத்தர் உப்பு பிடிக்கும் ஒருத்தர் சக்கரை பிடிக்கும் ஒருத்தருக்கு ஆளாளுக்கு சுவைகள் ஆளாளுக்கு வேறு ஒரே மாதிரி கடவுள் யாரையும் செய்யவே இல்லை ஆணுக்கு வேறு மாதிரி பெண்ணுக்கு வேறு மாதிரி ஆண்கள்லேயே ஆண்கள் ஆண்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி பெண்களுக்கு பெண்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி சாப்பிட்ற விதத்துலேருந்து தூங்குற விதத்துலேருந்து ட்ரெஸ் பண்ணுறதுலேருந்து ஏன் எல்லோரும் வெவ்வேறு வடிவத்தில் வந்துக்கிறோம் எதுக்கு சுயமாக வாழ்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி வாழ்கிறதுக்கு வரல நம்ம ஒவ்வொரு மாதிரியாக வாழ்கிறதுக்கு வந்துக்கிறோம் நம்ம எப்படி வரல இந்த யூனிஃபார்மிட்டி தான் பிரச்சனை உங்களுக்கு அங்கே தான் நீங்கள் மாட்டிக்கிறீங்க நம்மெல்லாம் சேர்ந்து தொழுவோம்னா மாட்டிக்கணும் முந்திச்சுக்காத அதுதான் தப்புன்ற நான் புரிஞ்சிச்சேனா சொல்கிறேன் ஏன் வெவ்வேறு நேரம் உனக்கு எனக்கு வரும்போது தான் உனக்கு உனக்கு வரணும்னு கட்டாயம் கிடையாது வந்ததோ வரலையோ டைமில் கொடுத்துறான்னு விட்டுனுக்கிறோம் இதெல்லாம் தப்பு அடிமையானதுக்கு அடையாளம் அதெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது யார் இருக்கோ எப்போ போ வருதோ அப்போ தான் என்ன பண்ணால் போகணும் நம்ம பழக்கப்படுத்துகிறாங்க அடிமைகளாக இருக்கிறதுக்கு நீங்களும் என்ன இணைக்கிறீங்க அடிமைகளாக இணைப்பு இணைக்கிறீங்க கவனமாக இருங்க உள்ளுணர்வு இந்த எல்லாம் சைலன்ஸ் ஆகிட்டு பிறகு உள்ளது ஒரு பர்ஃபெக்ட் அப்படியே நடக்கும் நீங்கள் நினைப்பீங்க நடக்கும் அப்படியே போய் நினைப்பீங்க இதில் லூஸு மிளேச்சம் கூட முட்டாளி எல்லாம் தான் சூடு இருப்பான் அவன் ஒரு ஆலோசனை கொடுத்துனே இருப்பான் கவனமாக இருக்க வேண்டியது யார் வேலை ஆலோசனை கேட்டுக்கணும் கேட்குற மாதிரி நடிக்கணும் உலகத்தில் அத்தனை ஜீவராசிகளும் வேற ஒரு பக்கம் திரும்பிடலாம் நீ யார் பக்கம் திரும்பிடுக்கணும் உனக்கு கடவுள் தெரியுமா உன்ன கேட்கணும் உனக்கு கடவுள் தெரியுமா யார கேட்கணும் உன்னை கேட்கணும் இல்லைனா எவனா தெரிஞ்ச வந்து அவங்ககிட்ட போய் கேட்கணும் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட போய் கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டு தெளிவாக புரிஞ்சுன்னு வரணும் தெளிவாக சொல்லிட்டு இருக்கிற கடவுள் ஒன்று தான் வெற்றிடமாக இருக்குது இது மேலெலாம் பதில் இல்லை இது மேலே சொல்கிறதெல்லாம் போய் தான் இது மேலே வேறு எதாவது சொன்னாலும் போய் தான் அப்படி சொன்னான்னா அவன் தப்பு கடவுள் வெற்றிடமாக இருக்குதுன்னு இல்லாமல் மாற்றி யாருனா சொன்னால் அது யார் தப்பு அவன் தப்பு உனக்கு ஈஸி என்ன தப்புன்றது ஏன்னா உனக்கு கொடுக்குறல்ல அதனால் தான் சொல்கிறேன் நீ என்ன உன்னையே தப்புன்னு சொல்கிறது தர் தருதில்லை நீ அதனால் என்ன சொல்கிறது ஒரு விஷயமா நீ யாரை தப்புன்னு சொல்லி செஞ்சுங்கிறவன் உன்னையே தப்புன்னு சொல்கிற நீ என்ன தப்புன்னு சொல்கிறது பெரிய விஷயமா உனக்கு ஒரு ரவுடி ஒருத்தனை உள்ளே வச்சு என்ன பண்ணுகிற ரவுடிக்கு பயந்துக்கினே அவனை சரி நினைக்கிற எந்த ரவுடிக்கும் போய் விடாத கடவுளோட ஒரு விசேஷம் இல்லவே இல்லை நீ ரவுடிங்களுக்கு பயந்து போயிட்டு ஒரு ரவுடிங்களுக்காக வேண்டி என்ன கூட சண்டைக்கு வர அவன் உன்னை காப்பாற்றுவான்னு நினைக்கிற கடவுள் உன்னை வச்சு செய்வான் வச்சு வச்சு செய்வான் எனக்கு தெரியாது ஸோ உள்ளுன்ற பேரில் என்ன பண்ணிக்காத மாட்டிக்காத நல்லவன்ற பேரில் என்ன பண்ணாத மாட்டிக்காத சொம்மான கருணைன்ற பேரில் ஏமாந்து சாப்பிட முடியலனா சாப்பிடாத அதுக்கும் கருணைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை சாப்பிட முடியல விட்டுப்போ பிளைன் தப்பு அதுக்கு அவர் சொன்னார் யூஸ் சொன்னார் நான் உனக்கு பிடியல விட்டுப்போ அவர் சொன்னார்னா விடாத உனக்கு சிக்கன் பிடிக்கலையா சாப்பிடாத உனக்கு பீஃப் பிடிக்கலையா சாப்பிடாத மட்டன் பிடிக்கலையா ஏன் ஆட்டுக்கார ஆள் மேல் பார்த்துட்டு என்ன பண்ண முடியாது உன்னால் சாப்பிட முடியாது அந்த ஆடு இந்த ஆடு சொல்ல கூட நான் சொல்லுவேன் எல்லா ஆடும் ஒரு ஆடு தான் அலமேல் வளர்த்துருந்தா அந்த ஆடுனா தான் இருக்கான் ஜெக்கு தான் தூக்கின்னு போயிருக்கோம் அலமேல் வளர்க்காதனால என்ன ஆகலை நீ நினைச்சிங்கிற அந்த ஆடு அலமேல்களை குத்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் வளர்ப்பாங்க அதனால் அந்த ஆடு இந்த ஆடெலாம் கிடையாது எந்த ஆடும் அலமேல் வளர்த்தா எப்படி ஆகிடும் ஆ அது அலமேல் ஆடை தான் ஆகிடும் அதனால் பார்த்து நடந்துக்கோ நீ சாப்பிட்றதெல்லாம் அலமேல் ஆடு தான் இன்னும் அலமேல் கிட்ட போவாத ஆடு அதனால் ஆடு மாடு கோழி குதிரை அதெல்லாம் சும்மா பேச்சு உங்கள் இஷ்டம் அதெல்லாம் என்ன இஷ்டம் உங்கள் இஷ்டம் சாப்பாடு ஒரு விஷயம் இல்லை தாண்டி வா சாப்பாடு ஒரு விஷயம் என்ன இல்லை ஒன்றும் நீ சாப்பிட்டாதான் நான் சொல்லவே இல்லை பைத்தியம் நினச்சிக்க போகிறேன் நீ ஒரு ஏற்கனவே முட்டல் ஆகிட்டீங்கிறியா இப்படி எடுத்து சிலத்தில் தான் சொல்லி வைப்பேன் எப்போ பார்த்தாலும் சைவம் தப்பு அசைவம் தப்பு அசைவம் தப்புன்னு சொல்லி இருந்தால் ஒரு முறை என்ன பண்ணா சைவம் தப்புனோ சொல்லி தான் அவனை இல்லை என்ன பண்ணிருப்பான் அந்த லூசே கத்தினே இருப்பான் அவனை அடுக்கத்துக்கு என்ன வெளியே ஏ சைவம் சாப்பிட்டா தாவதமாக தாண்டா ஆகும் எல்லாம் லேட்டாக தான் அவன் சொன்னால் தான் என்ன ஆகும் அடுவான் ஆமாம் நான் சைவம் சாப்பிட்டேன் நான் வீரியமாக இருக்கிறேன் சொம்மனா சொல்லுங்கிறேன் தனியனே இல்லை சைவத்தினாலெலாம் வீரியமாக இல்லை மனசு தான் வீரியமாக இருக்கிறேன் அந்த உள்ள உணர்வு இருக்குது இல்லை அதுதான் நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நான் என் மனைவியை சந்தோஷமாக வச்சுன்னா எப்படி இருப்பேன் நான் எப்பவுமே ஆண்மையாக தான் இருப்பேன் முடியாது கழிவு சும்மா கால் போட்டுக்கலாம் என்ன பிரச்சனை இப்போ அது ஒரு விஷயமே இல்லை எப்போ வாழை தெரிஞ்சா இல்லைண்ணா மாட்டின் முழிப்பே சொம்மனா நீயே என்ன பண்ணிக்காத உள்ளுணர்வு
நான் அவன் மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறது என்ன ஆகிடும்னா ஒரு மாதிரி ஆகிடும் பார்த்த காட்சி திரும்ப பார்க்கும்போது போர் அடிக்கும் ஒரு படத்தை திரும்ப பார்த்தா எப்படி இருக்கா போர் அடிக்கும் அந்த அளவுக்கு இண்டூஷன் இருக்குது மனுஷனுக்கிட்ட மனுஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு திறமை இருக்குதுன்னு கேட்டியானா அவனுடைய நூறாவது வயசை பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு தனி நபருக்கும் அந்த திறமை இருக்குது பார்க்கறதுனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுதான் உண்மை நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும் பார்க்கறதுனால என்ன பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு ஜாதக கட்டத்தை போட்டுட்டு அப்படியே பார்க்கலாம் அப்படியே நச்சு நச்சுன்னு தெரியும் அந்த கட்டத்தில் ஒருத்தனை பார்த்தா என்ன தேதி பிறந்தான் இப்படி இருந்தான் இப்படி இருப்பான் அப்படி இருப்பான்னு தெளிவாக சொல்கிறான் ஒரு ஜோசி கண்ணா எப்படி நினைக்கிறீங்க அந்தளவுக்கு இருக்குதுங்க அந்தளவுக்கு ஆன்மீக வளர்ச்சி அடைஞ்ச மனிதர்கள்லாம் இங்கே வாழ்ந்துக்கிறாங்க அவங்களாம் சொன்னது என்னன்னாக்கா உன்னையே நீ எண்ணிப்பார் என்ன பண்ணிப்பார் உன்னையே நீ எண்ணி பாரு உன்னிலும் சிறந்தது ஒன்று இல்லவே இல்லை தன்னை தான் அர்ச்சிக்கவே தான் இருந்தான் இப்படி தான் சொல்லி வச்சுக்கிறாங்களே தவிர என்ன அர்ச்சி என்னை கொண்டாடு திருமந்திரத்தில் நான் ஒரு விசேஷமானவன் சொல்கிறாரு நான் இங்கே போனேன் நந்தி கிட்ட போனேன் அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் நான் இது மாதிரி பண்ணேன் எனக்கு கூட சக மாணவர்கள் இத்தனை பேர் இருந்தாங்க சொல்லினாரு அவர் பாட்டில் இவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க இவ்வளோ பேர் கூட நான் கற்றுக்கினேன் நான் முதல் தந்திரமாக இதை சொல்கிறேன் ரெண்டாவது தந்திரமாக சொல்கிறேன்ட்டு சொல்லினே போகிறாரு சொல்கிறாரு செய்கிறாரு புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறேன் ஆனால் அவர்னா சொல்ல நான் இந்த ஊர் நான் இந்த ஜாதி என் பேர் இது என் பொண்டாட்டி இது எனக்கு இத்தனை பிள்ளைங்க வருங்காலத்தில் எனக்கு என்ன பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் அவர் வந்தார் அவர் வாழ்ந்தார் அவர் சொன்னார் அவர் போயிட்டார் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்ட்டு ஆனால் என்ன சொல்லிட்டு போயிடுறாரு யார் விசேஷன்ட்டு போயிடுறாரு அவர் அவர்களுக்கு அவரவர்கள் தான் விசேஷம் உங்கள் உள்ளுணர்வு உங்களை விசேஷம் ஆக்காத அளவுக்கு ஆகிடுது அது யார் தான் யார் தான் கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணா நீங்கள் தான் நான் சொல்லிட்டு போக முடியும் உள்ளுணர்வு இப்படிலாம் டமாஸ் பண்ணுது டமாஸ் டமாஸாக இருக்குது இதுக்கு வர ஒரு பேச்சு இவன் வந்து அந்த பாஷை பேசுகிறான் அந்த பஸ் இதெல்லாம் பேச்சே இதில் உண்மை சொல்கிறேன் எவ்வளோ விசேஷமாக இருக்குது நேராக கேட்டு போங்கடா பைத்தியக்காரர்கள் என்ன இவர் அப்படி பேசுகிற எப்படி பேசுனா என்ன சாமி அந்த பக்கம் வழி என்ன என்ன டே அந்த பக்கம் போடா என்ன என்ன எல்லாம் என்ன தான் நீ அந்த பக்கம் போனோமா இன்னும் டேன்றாங்க இன்னுமா உன் வழி முக்கியமாக என்ன உன் வழி சொல்கிறது மரியாதை ஒரு கேடா உனக்கு நீ தான் திக்கு தெரியாமல் சுற்றி நிறைய இல்லையா ஒழுங்காக போட சொல்லுங்க லைனில் ஒழுத்தா ஒழுங்காக வேடா என்ன தப்பு திருத்திட்டா சுவாமி ஒழுங்காக வாங்க சொல்லுவாங்களா என்ன உள்ளே தோணுறது தானே பேச முடியும் டிஸ்டர்ப் பண்ணால் தான் என்ன பண்ண முடியும் அதெல்லாம் எடிட் பண்ணிடுவாங்க குயின் குயின் கத்தம் அவ்வளோ தான் இது ஒரு லைவ் பார்த்திங்கன்னா போயிடுச்சுன்னே இங்கே லைவாக பார்த்திங்கன்னா போயிடுச்சுன்னே காது கொஞ்சம் புனிதம் மஞ்சிருக்கும் ஆமாம் இப்போ அது சிரிக்கிறதுக்கெல்லாம் மே இது மியூசிக் மியூசிக் போட்டாங்கன்னுங்கிறாங்க அந்த ஆளுங்களை காட்டுங்க அந்த ஆளுங்களை காட்டுங்க சாட் லேப்பராக காட்டுவாங்க பைத்தியக்கார அதே சாட்டே அது வீடியோவில் கட்ட மாதிரி அதில் எப்படி ஆளுங்களை காட்டுவாங்க புல் வீடியோ போய் பார்க்கலாம் தானே ஐயா அந்த சேனல் கூட பார்க்குறது ஒர்க் இல்லாமல் கமெண்ட் எழுதிடுது கொஞ்சம் பொறுமை அவசியம் கமெண்ட் எழுத்து மூலி என்ன வேணும் நிதானம் வேணும் இல்லாலும் பரவாயில்ல சாமி நீங்கள் எழுதுங்க எனக்கு பிடிக்குது நீங்கள் என்ன என்னாலும் என்ன என்ன படிக்குது நேரம் எழுந்து பச்சைங்கிறேன் நேரம் இல்லாத வயிற்று என்ன பண்ண மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன் எல்லா கமெண்ட்டும் பார்க்குறேன்னா அப்படியும் இல்லை சும்மா போவேன் வருவேன் என்னென்ன காசு கட்டி பார்த்தவங்க இருந்தாங்கன்னா இருந்தாங்கன்னா கூடவே பக்கத்தில் முன்னாடி பண்ணி இருந்தானே ரெண்டு பேரும் நன்றி சொன்னாங்கன்னா நன்றி சொன்னவங்களுக்காக போயின்னு இருப்போம் கூட இதை போனவங்களும் பார்த்துட்டு போவேன் அதர்வைஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறது இல்லை பார்த்துங்க நீங்கள் வந்து இது அது இதெல்லாம் கமெண்ட் எழுதி உங்கள் நேரத்தை வீணாக்க வேணாம் கமெண்ட் எழுதுங்க வேணாம் எழுதாமல் விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் கடவுள் உங்களை சொல்லி ஏன்னா இவ்வளோ நாள் எழுதி டக்குன்னு விட்டேன்னா தப்பாக எழுதி கண்டினியூ எழுதியும் சாஃப்ட் அதிக அதிகமாக எழுது எப்போவுமே கமெண்ட் பா கமெண்ட் பாக்ஸ் எப்படி இருக்கா உங்கள் உள்ளு உணர்வு என்னென்னா தோணுதோ அத்தனையும் கமெண்டில் என்ன பண்ணுவி எழுதி எழுதி உன் உள்ள உணர்வு என்ன பண்ணுதுன்னு அங்கே தெரியும் எதில் கமெண்டில் நான் சொல்கிறேன் புனிதத்தின் உச்சம் நீ நீ தான் எவனா புனித ஆத்மா ஒத்தி வந்து உள்ளே வச்சுன்னா யார் பிரச்சனை வந்து அங்கே வேலை முடிஞ்சு போயிட்டாங்க அவ்வளோதான் அவங்க கதை அவங்க கதை என்ன வந்தார்கள் அவங்க வேலையை செஞ்சாங்க அவனா போயிட்டாங்க டாட்டா சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டு திரும்ப தேர்ணுங்கிற இல்லை வந்தார் ஒருத்தர் இருந்தார் போனார் அப்பா வீட்டில் வந்துட்டு புருஷ வீட்டுக்கு வந்து பேருக்கு அப்பா ஓனான இது புருஷம் ஓனும் புள்ளைய பேத்துனு போனோம் அப்படி தானே ஓனா எனக்கு அப்பா வேணும்னு எனக்கு அதிக புருஷன் வீட்டுக்கு போனேன் இல்லை புருஷன் வீட்டு போய் என்ன பண்ணா புருஷனா கூட வந்து புள்ளைய பேத்து என்ன பண்ண அடுத்தடுத்தே போயிடுங்க ஒன்றும் அப்பாவே நினச்சி நிற்பேன் வளர்ந்துட்டியா இல்லையா பெரிய பொண்ணா எட்டியா இல்லையா அடுத்தது என்ன
உண்மையாக இரு உனக்குள்ள நேர்மையாக இரு உன்ன கொண்டாடு உனக்கு எது நல்லதோ அதை செஞ்சுக்கோ உனக்கு நல்லது எதுன்னு நீயே என்ன பண்ண கேடு மொத்தத்தில் என் வீடியோ வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நன்றி எவ்வளோ இவ்வளோ கழிவு இருந்தாலும் வந்து பார்க்குறேன் பித்தியா உன் திட மனசுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் இவ்வளோ பேசினாலும் சர்ச்சைக்கு வர பித்தியா ஆ அசிங்கமாக பேசுறதுனே வந்து நினைக்கிறேன் ஏன் அப்போ உனக்கு புரியுது ஐயா என்ன பண்ணல அசிங்கமாக பேசுறேன் அந்த மாதிரி வார்த்தையை சொல்லாதீங்க யாரு கேட்டேன்னா ஐயா கொஞ்சம் அசிங்கமாக பேசுவார் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும் போது இனி என் என் பிள்ளை கூட அவர் வந்து இவர் வேறு மாதிரியான ஆன்மீகவாதியாம் நான் ஒரிஜினல் ஆன்மீகவாதியே இன்னும் வேற மாதிரியான ஆன்மீகவாதின்றான் அந்த வந்தவங்கிட்ட நினச்சி நம்ம புள்ளியே புள்ளியில் யார் என்ன பண்ணி போகிறாங்க ஆமாம் எல்லோரும் புரிஞ்சுப்பாங்களா எல்லாத்தையும் என்ன அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் புரியலன்னா எனக்கு தெரியுது நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்கிறேன் எப்போனா புரிஞ்சுப்பீங்கன்ட்டு இல்லை பின்னாடி வரவங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதில் வர இன்னொன்று வர வருங்கால மனு சந்ததிகளெலாம் பார்ப்பாங்கல்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி பேசி வை வச்சா மொட்டை அழிச்சா சார்ந்ததுலாம் அப்படிலாம் பேசாமலாம் விட்டுறத பேசு அதே சமயத்தில் அப்படி பேசுங்க வருங்கால சந்திக்கு தெளிவாக புரியும் இது எதெல்லாம் எத்தனைமா அதை எடுத்துகிட்டு எது ஒன்று மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க வாழ்ப்பத்தை கொடுத்த தோலோடு சாப்பிட்ற மு ஜென்மமாக நம்ப மனித ஜென்மம்னா என்ன வாழ்ப்பை கொடுத்தா என்ன பண்ணுவீங்க பேசுறது என்ன பேசுறாங்கன்னு கேட்பியா வார்த்தை கேட்டுப்பியா கழுத ஐயோ கழுதுட்டனா கஷ்டமானோம் தப்பாக சொல்லிட்டனோ இல்லை நான் தப்பாக பேசுகிறேன் தயவு செய்து என்ன பண்ணாது கடைசியாக வந்து பார்த்தோன்னா இது கசமாலம் கசமாலங்குது இல்லை அப்படினா இந்த வீடியோவே பார்க்காத உனக்கு நல்லது உனக்கு நல்லதுன்னா என்னை பாரு உனக்கு நல்லதுக்கு மட்டும் பாரு நான் எப்பவுமே உனக்கு நல்லது செய்ய தான் காத்துக்கிறேன் நல்லா இரு நல்லா இருங்க சிறப்பாக இருங்க கொண்டாட்டமாக இருங்க உங்களை நீங்கள் மதிப்பு மிகுந்தவராக மாற்றுறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நல்லா இருங்க நான் ஒரு வாய்ப்பு என்னை பயன்படுத்திக்கலாம் நல்லது